আপনাদের সাথে আবার একটা লাইভে চলে আসছি আজকে একটা গ্রামারের একটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রিপজিশন ওকে গ্রামারের কয়েকটা চ্যাপ্টার আছে তার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার আছে পার্টস অফ স্পিচ সেখানে বেসিক্যালি প্রিপজিশন থেকে এলাবোরেটলি এক্সপ্লেইন করা হয় ওকে সো যারা যারা ফার্স্ট টাইম আজকে দেখছেন আমি তো আমাকে আমার পরিচয়টা আমি দিয়ে নিচ্ছি আমি সৌমখান আমি ক্যানাডার অন্টারিও প্রভিন্সের উইনজার সিটি থেকে আর কি আপনাদের সাথে লাইভে জয়েন করেছি এবং আমি এখানে আমার মাস্টার্স করেছি দু হাজার আঠারো সালে ইউনিভার্সিটি অফ উইনজার এই সিটি নামে ইউনিভার্সিটি এবং সেখানে প্রায় পাঁচ বছরের অধিক সময় ধরে এখন গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ করে যাচ্ছি আর কি যারা মাস্টার্সের খাতা দেখে মার্কস দেয় স্টুডেন্টসদের কাউন্সিলিং করে এবং হলের প্রোক্টারশিপগুলো করে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্টেন্ট টিচিং অ্যাসিস্টেন্ট টিচিং অ্যাসিস্টেন্ট হচ্ছে কি যারা আনরাগেড স্টুডেন্টদের জন্য এগুলো করে থাকে এনিওয়েজ সো এই পরিচয়ের পাশাপাশি আমি আরেকটা জিনিস সবাইকে বলতে চাই যে আমাদের ভিডিও আজকে যারা ফার্স্ট দিচ্ছে আমার খুবই বড় একটা অনুরোধ আর কি খুব স্ট্রং একটা রিকোয়েস্ট যে আমাদের আরও কিছু ভিডিওসগুলো যদি সে না দেখে আমাদের কথাবার্তার যে ধরন এবং ধার বা কীভাবে স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা কথাগুলো বলি কোনটা দিয়ে কোনটা ভাঙি কোনটা আমাদের মানে মিসকনসেপশন বা কোনটার আমাদেরকে করতে হবে কোটা করতে হবে না এইসবের একটা যে ব্যাপার সেগুলো অনেকেই বুঝবে না একটু অন্যরকম লাগতে পারে আমাদের ধারাটা বুঝতে গেলে কয়েকটা ভিডিও দেখতেই হবে সো এটা আমার রিকোয়েস্ট যে আমাদের ফেসবুক পেজে অনেক ভিডিওস আছে ছোট ছোট এক মিনিট দেড় মিনিটের ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলে অনেক ভিডিওস আছে তো যারা যারা ফার্স্ট টাইম দেখছে অবশ্যই আমি বলবো যে সব ভিডিওসগুলো যদি দেখা হয় তাহলে তাদের একটা ধারণা আসবে এবং তখনই সে বুঝতে পারবে যে কোন তরিকায় আমরা কথাবার্তা বলি এবং কীভাবে জিনিসগুলো হয় ওকে সো আজকে আমরা প্রিপোজিশন নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমি দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ শহীদুর মোল্লা আলহামদুলিল্লাহ সে ফার্স্ট দেখলাম যে কমেন্ট দিয়েছে আজকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং দিস লাইভ মনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম নাবিল খান লিখেছেন ভাই ইতালি পড়ার ফ্যাসিলিটিস কেমন ইটালি ইটালি নিয়ে কথা বলতে হবে ঠিক আছে একটা হয়তো লাইভ বলবো আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রামার জায়গা নিয়ে কথা বলবো প্রিপোজিশন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তো আমরা কিন্তু একটা ক্লাসে বলেছিলাম রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে যে আমি ফার্স্টে কী শিখে একটা সেন্টেন্স কেমন লিখতে হয় তো সেন্টেন্স কত প্রকার হয় সেন্টেন্স কীভাবে হয় সেন্টেন্স অনেকভাবে লেখা হয় আমি বলেছিলাম গো একটা সেন্টেন্স হতে পারে ইউ গো দেয়ার একটা নাম বলে সেন্টেন্স হতে পারে তোমরা কিন্তু অনেকে তখন আমাকে এখানে লিখেছিল যে ভাইয়া এটা কেমন সেন্টেন্স হয় সেন্টেন্স মানে দুই বা অধিক শব্দ এইটা ওইটা অনেক কিছু আছে কিন্তু তার বাইরে আমরা আর একটা জায়গা দেখেছিলাম তো অনেকভাবে গ্রামারে অনেক কিছু হয় বিলিয়ন্স অফ ওয়েজ আছে কিন্তু আমরা কি আয়েলসের জন্য সব কিছু মুখস্থ করতে যাব সব কিছু আমরা পিএইচডি করতে যাব কখনোই না কখনোই না মাথা রাখতে হবে আর রাইটিং বা স্পিকিং এই দুইটা তো খুব বেশি ঝামেলা করে এই গ্রামারের জায়গাগুলোতে এখানে অ্যাসেস হয় আমরা তো সেটাই আনবো যেটা আমরা পারি আমরা সেটাই আনবো যেটা আমরা পারি না বা যেটা আমরা জানি না সেটা আনবো কীভাবে সো এটা একটা ম্যাজিক্যাল জায়গা তো আমরা কি পারি সেটা দেখাইতে হবে এবং সে পারার জায়গাগুলো যেন ঠিকঠাক হয় সেই জায়গাগুলোতে আলটিমেটলি আমরা যদি একটু এক্সপার্ট হই এবং বুঝে নট মুখস্থ বিদ্যাতে বুঝে এক্সপার্ট হই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ধরনের কোনো সমস্যাই কিন্তু থাকে না ওকে সো সেই ক্ষেত্রে আলটিমেটলি আমরা জানি যে একটা বাক্যতে আমরা কি বলেছি যে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব একটা অবজেক্ট আমরা আনবো ব্রিডিং গ্রাউন্ড আমাদের যে প্ল্যাটফর্মটা আছে সেটা হচ্ছে ব্রিডিং গ্রাউন্ড সেখান থেকে আমাদের আয়েস করানো হয় ইংলিশ স্পোকিং করানো হয় গিটার একটা লার্নিং হাব আছে গিটার শেখানো হয় আমাদের আরও আরও বিভিন্ন কোর্স হয়ে থাকে আমাদের এখান থেকে ব্রিডিং গ্রাউন্ড থেকে তো আমরা কি বলেছি আমাদের ব্রিডিং গ্রাউন্ডের জায়গা থেকে যে আমরা যখন সেন্টেন্স করব তখন আমরা একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব একটা অবজেক্ট আনবোই আমাদের কেউ মারবে না কেউ মার্কসও কাটবে না এটা হচ্ছে মজার বিষয় কেউ ভুলও বলবে না কোনো সমস্যা আছে কারণ এটা যদি আমরা আনি তাহলে কোথায় কোথায় রিলেটেড এটা কোথায় কোথায় লিঙ্ক খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করেছি রাইটিংয়ের ভিডিওটাতে তোমরা যদি ভিডিওটা না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা দেখবে যে এটা কেন কেন লিঙ্ক রিডিংয়ের ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের কোন জায়গাতে ইনফরমেশন আসে সবাই বলে ভাই কিওয়ার্ড দেখেন কিওয়ার্ড কোনটা কিওয়ার্ড তো বুঝবো না ফার্স্ট মিডিল লাস্ট সাবজেক্টের দিকে একটু আশেপাশে একটা শব্দ দুটো শব্দ আসতে পারে ভার্বের দিকে এবং অবজেক্টের দিকে সাধারণত আমরা লিখব এভাবে তাহলে আমরা একটা ভয়েস চেঞ্জও করতে পারবো রাইটিং প্লাস ওয়ান যেটাতে কাজে লাগবে প্যাসিভ করা বারবার একটু চেঞ্জ করা বিভিন্ন কাজে লাগবে ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে অবজেক্টটা হলে আমাদের সুবিধা হয় কারণ আমাদের আড়াইশো ওয়ার্ড তো বারবার তো প্রতি সেন্টেন্সে ভয়েস চেঞ্জ প্যাসিভ করা লাগবে না প্রতিটা প্যারাগ্রাফে একটা দুইটা করলেই হইলো পাঁচটা প্যারাগ্রাফে থাকলে দশটা সেন্টেন্স হইলেই হইলো দশটার জন্য আট থেকে দশটা রুলস শিখলেই হইলো এইভাবে আমরা শিখাই গ্রামার গ্রামার কিন্তু অথই আমাদের কোর্
তোমাদের নামগুলো রিকগনাইজ হওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এটা হলো তোমাদের ভিতরে সেই অ্যাকমপ্লিশমেন্টের একটা ভাইব আসে বিইং এ মোটিভেটর বিইং অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার আমি চেষ্টা করি তোমাদেরকে পজিটিভিটির দিকে নিয়ে আসার জন্য কীভাবে তোমাদের ভিতরে ওই স্ট্রেংথ বিল্ড করা যায় শুধু আয়েলস শেখানো আমার কাজ না আমি আয়েলস করানোর জন্য মাস্টার্স করি না এখানে শুধুমাত্র আয়েলস করাবো না এখানে আমি আমার কাজ হচ্ছে তোমাদের লাইফ স্টাইলে কীভাবে চেঞ্জ আনা যায় পজিটিভিটি কীভাবে বিল্ড করা যায় মোটিভেশনের জায়গায় কীভাবে আনা যায় কীভাবে সবসময় ফেইথফুল থাকা যায় যে আমরা পারবো নো ম্যাটার আমরা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি নো ম্যাটার আমার বয়স কেবল নো ম্যাটার আমার কী হয়েছে না হয়েছে কোনো এগুলোতে কোনো কিছু না সো আমার কাজ হচ্ছে এগুলো করা এবং ইংলিশ তো আলটিমেটলি আমি ভালো পারি এখানে টিচার হিসেবে কাজও করে যাচ্ছি এখানে এটা মানে এই অভিজ্ঞতাগুলো আসে নিজে আয়েস করে দেশের বাইরে আসছি সব কিছুর জন্য এখানে এগুলো তো আসলে এখন আল্লাহর মতে আমাদের এখন ছত্রিশতম ব্যাচ চলতেছে প্রতি মাসে আমরা একটা ব্যাচ নিছি এত ব্যাচ করাইছি সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অনেক স্টুডেন্টস ক্যানাডা এইটা ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াতে চলে আসছে ওই এক্সপিরিয়েন্স তো অন্য জিনিস আসছে সেটা এটা করাচ্ছি কিন্তু মেইন পারপাস হচ্ছে আমার পজিটিভিটি মাইন্ডসেট তৈরি করা তোমাদের মাইন্ডসেট চেঞ্জ করা যেটা আমাদের মধ্যে নাই এবং আমাদের মধ্যে ক্রিটিক্যালি এই স্ট্র্যাটেজিক্যাল জায়গা নাই বলে আমাদের দেশ এখনও ডেভেলপিং কান্ট্রির মধ্যে আছে আমাদের দেশকে উঠাইতে হবে আমাদের এই স্ট্র্যাটেজিক্যাল জিনিসগুলোকে ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আছে সো এটা কীভাবে করবো সেটা ওকে অনেকে লিখেছেন ভেরি গুড এ এম উসমান লিখেছেন যে ল্যাঙ্গ ভাইয়া আগে ল্যাঙ্গুয়েজ আগে আসছে সো যারা যারা বলতেছে ল্যাঙ্গুয়েজ আগে আসছে ওকে চমৎকার ল্যাঙ্গুয়েজ আগে আসছে ভালো কথা বলছো তার মানে কি ভাষা আগে আসছে ভাষা কি মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কিছু ধ্বনি বা এগুলোকে ব্যবহার করাকে ভাষা বলে এই ভাষাকে বেসিকলি আমরা কি করি এক একটা ভাগে ভাগ করার সময় তখন আমরা গ্রামার নিয়ে আসি রাইট তো ভাষা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটাকে গ্রামারও অনেক জায়গায় আটকাতে পারে নাই এটাও তোমাদেরকে আমি বলছি বিভিন্ন জায়গায় গ্রামার আটকাতে পারে নাই কেন আটকাতে পারে নাই কারণ এক এক জায়গায় এক এক রকমের অ্যাক্ট করছে তখন এই গ্রামার এগুলোকে বলছে এগুলো এক্সেপশনাল রুলস তখন এই গ্রামার এগুলোকে বাংলায় বলে কি নিপাতনে সিদ্ধ বুঝতে হবে জিনিসগুলো ঠিক আছে সো আমরা আজকে যেটা দেখব প্রি পজিশন সে প্রি পজিশন বলছে কি প্রি পজিশন প্রি পজিশন প্রি মানে কি আগে পজিশন মানে অবস্থান আগে অবস্থান করবে কিভাবে আগে অবস্থান করবে তার পরের যে ওয়ার্ডটা আসে তার পরের যে ওয়ার্ডটা আসে সেইটা অনুযায়ী সেটার আগে যেভাবে যে ওয়ার্ডটা আসে এটাকে বলে প্রি পজিশন ইংলিশ নামে বাট এই জিনিসটাই আলটিমেটলি এখানে একটা মানে একটু কনফিউশন একটা জায়গা আছে অনেকের এটা কনফিউশন আছে সো ওইটা আমি ভাঙাতে যাচ্ছি না যে ধরো বড় একটা জিনিসের আগে হইলে ইন হয় আমরা জানি ওকে বড় একটা জায়গার আগে হইলে ইন হয় ওকে বুঝলাম যে তার ভিতরে হবে কি ইন হবে ওকে অ্যাট হয় হচ্ছে যে কোনো লোকেশনের আগে হইলে অ্যাট হয় তাও বুঝলাম ছোট লোকেশনের আগে হইলে অ্যাট হয় কেমন এটাও বুঝলাম আমরা অ্যাট হয় ইন হয় কিন্তু গুড ধরো গুড আই এম গুড অ্যাট যেটাই মানে হোক না কেন গুডের অ্যাপ মানে আরও অ্যাটের পরে অন্য কিছু আসতে পারে কিন্তু গুডের পরে যে অ্যাটি আসবে অ্যাট আসলে ওই মিনিংটা হবে এটা এই অ্যাটটা আসতেছে কিন্তু তার আগের ওয়ার্ড গুডের জন্য নট তার পরের ওয়ার্ড তাহলে প্রি পজিশন মানে কি প্রি পজিশন মানে যেটা আগে বসবে কিন্তু এখানে আমরা কি দেখলাম তার আগের ওয়ার্ড অনুযায়ী সেটা আবার প্রি পজিশন ভ্যারি করে তার আগের ওয়ার্ড অনুযায়ী ভ্যারি করে ঠিক না তাহলে এইটাকে আবার নাম দিছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন যেটা আমরা ছোটোবেলায় সবাই পৌঁছে চৌধুরী হোসেন স্যারের বইতে মনে করে দেখো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন যেটা আমরা পড়ছি সবাই তাহলে প্রি পজিশন যে বলতেছে যে আগের অনুযায়ী বসে ব্যাপারটা এরকম না ঠিক আছে গ্রামারের না অনেক ঝামেলা আছে এগুলো একটু বিশ্লেষণ যারা করে আর কি যারা একটু শেখানোর জন্য আমি তোমাদের এগুলো এক্সপ্লেন কত ইজিলি করা যায় সেগুলোর জন্য আমি চেষ্টা করছি এগুলোকে একটু আলাদা করার জন্য সো এই সহজভাবে এক্সপ্লেন একটু দেখতে গেলে না তুমি দেখবা যে এর মধ্যে অনেক প্যাচ ঘোতাছে শুধু শুধুই প্যাচাইছে তার মানে কিছু শব্দ প্রি পজিশন দেখো তার আগের ওয়ার্ড অনুযায়ী পরে বসে আবার তার পরের অনু ওয়ার্ড অনুযায়ী আবার আগে বসে মজার বিষয় না প্রি পজিশন এইবার তোমাদের সেকেন্ড একটা কথা বলি আমরা তিনটা তরিকা আসব কিন্তু এখন সেকেন্ড আরেকটা কথা বলি একটা জিনিস আমরা তো জানলাম এটা এই প্রি পজিশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস এমন একটা সমস্যা যেটা প্রতিটা সেন্টেন্সে লিখতে গেলে আসবেই লেখা লিখতে হবেই আসবেই হয়তো বা না আসতে পারে আই এই প্রাইসে প্রি পজিশন লাগে না কিন্তু সেন্টেন্সে আমাদের আনতে হয় তো এইটাতে এমন কেউ নাই যে ভুল করে না মজার বিষয় হচ্ছে এইটা আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশন অনেকগুলো মুখস্ত করছি এবং আমাদের প্রাইভেট ব্যাচে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশনের একটা লিস্ট দিই যেটা তোমরা মুখস্ত করো এটা মুখস্তর উপরেই বসে এটার আগেরটা অনুযায়ী পরেরটা বসে মুখস্ত আগের ওয়ার্ডের অনুযায়ী উপর ডিপেন্ড করে
তার ব্যাক মানে ব্যাক ইয়ে হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কি ইটালি সেই ইটালির তার ফোর ফাদাররা ইটালি থেকে ক্যানাডায় আসছে সেই ইটালিয়ান আর কি বাট এখনও সেইখানে আসে তো আমি সেই ইংলিশে কথা বলতেছে বলতেছে সেও কিন্তু প্রিপোজিশনে ভুল করছে অনেকগুলো ভুল আছে আমি দেখতেছি ভুল করতেছে তখন আমি বুঝলাম সে তো ইংলিশে ন্যাটিভ ইংলিশ স্পিকার সে তো জন্ম এখানে তো তারও প্রিপোজিশনে ভুল হয় আচ্ছা বুঝলাম না এলে যে ইংলিশে যারা কথা বলে সাধারা নট নেসারি তারা গ্রামার সবাই জানে সবকে সবাই তারা গ্রামার জানবে বরঞ্চ আমরা সবচেয়ে বেশি গ্রামার নিয়ে অ্যানালাইসিস করি ইংলিশের ওরা করে না ওকে তাহলে কি অবস্থা তাহলে কি হতে পারে বা তাহলে প্রবলেমটা কি এইবার আসলে আমাদের আর্টের কোর্স ছিল ইংলিশের গ্রামার নিয়ে বাসকমের একটা জায়গাতে ফর্মাল রাইটিং ফর্মাল যেটা আমি তোমাদের শিখাই রাইটিং এখন এসেতে এবং তোমরা আলহামদুলিল্লাহ নাইনটি পার্সেন্ট আমাদের স্টুডেন্টসরা রাইটিং সিক্সের উপরও পায় এসেতে কীভাবে লিখবে না লিখবে সেই জিনিসগুলো আমরা শিখাচ্ছি যে খুবই সোজা সোজা ক্লাস খুবই সোজা জিনিস সেটা তখন যখন ক্লাস করতেছি তখন আমি দেখলাম যে টিচার ক্লাস নিচ্ছে যে ম্যাম সে খুবই ফর্মাল কথাবার্তা বলে ব্রিটিশ অরিজিন খুবই ফর্মাল কথা বলে খুব সুন্দর করে লেখে একদিন আমি দেখলাম যে তারও কথার মধ্যে প্রিপোজিশনে ভুল আছে কথা বলতে কি কথা বলতে না লিখাতে লিখাতে ভুল দেখায় দেয় ভুল আছে তখন আমি বুঝলাম যে প্রিপোজিশন মনে এমন একটা জিনিস যেটাতে সবাই ভুল করে তো প্রথম কথা হচ্ছে যে এটাতে সবাই টুকিটাকে ভুল হয় কারণ এটার না ওরকম পার্টিকুলার কোনো ন্যাচার নাই যেটা অলস এরকমই হবে যেমন আমি তোমাদের শিখাই কি ওয়ান অফ দ্য টিচার্স নট টিচার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোটেলস হোটেলস হবে এস বা ইএস হবে ওয়ান অফ দ্য থাকলে হোটেলস সাবজেক্ট ভাবে অ্যাগ্রিমেন্টের অনেক কিছু আমরা শিখাই এস বা ইয়েস যুক্ত হবে বাট প্রিপোজিশনের এমন একটা জিনিস কি ভাইবের সময় আসে আনলেস অর আনটিল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এটার মুখস্থ করার কোনো জায়গা নেই এটা বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা কি না এটা বোঝার যাবে না যে অন দ্য টেবিল ঠিক আছে টেবিলের উপরে হলো অন এরকম টেবিল এতগুলো হাজার হাজার অবজেক্ট আছে এগুলোর আগে অন হবে এটা মুখস্থ জীবনও সম্ভব না এবং এটা এক একটা জায়গায় এক একভাবে অ্যাক্ট করে সো স্পিডে কথা বলতে গেলে লিখতে গেলে সেটা যে সবসময় ঠিক হবে তা না তারপরেও ভাই আমাদের আয়স পরীক্ষা তো দিতে হবে তো আগে বুঝতে পারছো যে যা ঝামেলাটা কোথায় এই জিনিসটা আমি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিয়ার করলাম তোমার মাথা যে ব্যাপারটা কি গার্বেজটা ক্লিয়ার করলাম সো এটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এতটুকু যেটা যদি তোমরা একটু স্বস্তি পাও যেটা আমিও পাইছি যে ভাই সাদা যারও ইংলিশে প্রিপোজিশনে ভুল হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবা কমেন্ট দিবা শেয়ার দিবা কেন আমি বারবার লাইকের কথা বলি তোমাদের এই ছোট্ট একটা লাইক এই জিনিসগুলোকে আমাদের ইউটিউবের যে চ্যানেলটা এটা অ্যালগোরিদম বুঝে এটা আর কিছু বুঝে না বুঝে না যেখানে কি বলতেছে না বলতেছে বুঝতে পারে না ওরা ওরা দেখে এটার এনগেজমেন্টটা কেমন লোকজন এটাকে কেমন লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করতেছে যদি মনে হয় তোমাদের কাছে এটা ইম্পর্টেন্ট কিছু শিখতে পারতেছো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবা তাহলে এই জিনিসটা হবে কি ইউটিউব সবাই সাথে সামনে এটা প্রেজেন্ট করবে এবং আল্লাহ রহমত আলহামদুলিল্লাহ গত দুই তিন সপ্তাহের ভিতরে আমাদের এখানে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো সাবস্ক্রাইবার্স ঢুকছে পাঁচ হাজার কেন ঢুকছে কেন ঢুকছে ইউটিউব তো তাদের সামনে নিয়ে গেছে একদিন নিত না তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করছো বলে ইউটিউব তাদের সামনে নিয়ে গেছে এবং নিয়ে যাওয়ার পরে তারা বেনিফিটেড হয়েছে বা দেখছে যে এটাতে কিছু আছে বা বেনিফিটেড হব কিছু শিখতে পারছে জানতে পারছে বলে তো তারা সাবস্ক্রাইব করছে নাহলে তোমরা কি সাবস্ক্রাইব করবে সবাই তোমরা অনেকে হয়তো বা লাইভ দেখতেছো সাবস্ক্রাইব করো না আমি ওইটাও জানি সাবস্ক্রাইব কখন মানুষ করে যখন সেই জিনিসটাকে রাখতে চায় আর আমরা যেহেতু এই ফিল্ডে কাজ করতেছি আমরাও চাই এক্সপ্যান্ড করতে এটা সবাই চায় কে না চায় কার তার ফিল্ড থেকে সে একটু বড় কিছু করবে আরও আগাবে আরও যাবে বয়স তো বাড়তেছে তোমরা সবাই সবার জায়গা থেকে চাও আমরাও সেটা চাই সো যেহেতু এখানে এই ফিল্ডে কাজ করতেছি তোমাদের হেল্প না থাকলে আমরা আসলে খুব ইটা টাফ হয়ে যাবো যার জন্য আমি প্রতিবার বলি তোমরা প্লিজ ভিডিওটা একটা লাইক এবং কমেন্ট দিবা এবং শেয়ার করবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংকস আমি দেখি যে লাইফ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অনেক মানুষ কমেন্ট করে তাদের নাম লেখে তো আমি এটুকু বুঝতে পারি যে তারা এই জন্যই লেখে যে তারা আসলে আমাকে বা আমাদের এই ভিডিওসগুলো ভালো ভালো লাগার পরে আমাদের জন্য তারা কিছু করতে চায় এটা দেখে আমার এতটা ভালো লাগে যে এই যে কমেন্টটা করতেছে তার নামটা লিখতেছে মানে তখন আমি বুঝি যে আসলে এখনও কিছু কিছু মানুষ আছে অনেকে নেগেটিভ কমেন্টস লেখে আমি জানি বাট তারা মানে ওই হয়তো বা কী বলবো এটা অনেক সময় নেগেটিভ পজিটিভ সবসময় থাকবে সবার মতামত দেখা হবে না আমি ওইভাবেই এটা দেখি সবার মতামত দেখা হবে না কেউ আল্লাহ ডাকে কেউ ভগবান ডাকে কেউ গরু খায় কেউ মদ খায় এক একজনের এক একটা জায়গা আছে আর কি তো এখানে এখন আলটিমেটলি আমি প্রত্যেকে রাগ উপর রাগ করে তারা বসে থাকতে পারবো না এটা হচ্ছে নর্মাল জিনিস নর্মাল কথা সো অনেকে এটা নেগেটিভ কমেন্ট লেখে নেগেটিভ কথা বলে যারা বলে তাদের এক্সপ্রেশনটা হয়তো
খুবই ভালো লাগে এবং তাদের জন্য সত্যি কথা মন থেকে দোয়া আসে ওকে সো এইবার আসি আমরা যে আমাদের তিনটা উপায় কি প্রিপোজিশনের জায়গাটাতে প্রথম যে জায়গাটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো কিছু শিখিয়ে নিব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কিছু শিখিয়ে নিব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হয় কোথায় পাবো আমাদের গ্রুপে আছে আমাদের গ্রুপের এই ঠিকানাটা এই এই বক্সের ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে আমাদের একটা ফেসবুকে গ্রুপ আছে সেইখানে তোমরা ওইটা পাবা ওইখানে আপলোড করা আছে যদি তোমরা সেখানে না পাও তোমরা যে কোনো কেউ ভাই নীল খেতে হোক বা যে কোনো চৌধুরীর হোসেন স্যারের বইতে গেলে ইংলিশ সেকেন্ড পার্টে তোমরা বিশাল বড় লিস্ট পাবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন নাম মনে থাকবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মানে কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আজিজ আসছে এখানে ওকে আজিজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হচ্ছে আগের ওয়ার্ড অনুযায়ী পরে অটোমেটিকলি বসবে মুখস্থ আর আগের ওয়ার্ড অনুযায়ী পরের দুইটা ওয়ার্ড বসবে দুই মাসে কি আয়েস সম্ভব কি না দুই মাসে না আমাদের এখানে একটা একজন আছেন যে আমাদের টিচার যে আমাদের এখন টিচার সে এক মাস মানে টিচার ছিল এখন অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে আমাদের এখানে টিচার ছিল আমার স্টুডেন্ট ছিল কোর্স দুই মাসের না তখন আমাকে আমি কোর্স দিতাম এক মাসের এক মাসের কোর্স করে এক মাসের তখন কোর্স দিতাম আমি এক মাসের এখন বললে অনেক কথা বলা যায় আয়েস করতে দুই মাসের কোর্সের দরকার হয় না যদি কিনা তুমি সেটা করো কিন্তু যদি তোমার সেই লেভেল থাকে তো সেই কোর্সের জন্য মানে কোর্সের কথা বলতেছি না প্রিপারেশন কোর্সের কথা বলতেছি সে এক মাসের কোর্স করার পরে পরীক্ষা দিয়ে সেভেন পাইছে রাইটিংয়ে সেভেন ছিল সে এখন অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের এখানে টিচারও ছিল অনেক দিন খুব ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু এটা সম্ভব আবার অনেকে যদি দুই মাস তিন মাস লাগে কিন্তু কোর্স ক্ষেত্রে আমি বলবো কোর্সের ক্ষেত্রে কয়েকটা ক্লাসই যথেষ্ট যে ভাই কেমনে করে এখানে এখানে আসে এইটা কারণ কোর্সের ক্লাসগুলোতে তোমাকে সব গিলাই দিতে পারবে না আর তোমার লেভেল অনুযায়ী তোমাকে আসতে হবে যে ওগুলো আমি পরে কথা বলতেছি সেটা একটা হিসাব আছে সেই হিসাবে আমি একটা ভিডিও করছি কয়দিন লাগতে পারে রিডিংয়ের একটা ভিডিও আছে আমাদের এখানে লাইভে রিডিং সেটা দেখবা সেখানে আমি বসি কয়দিন লাগতে পারে পুরো ভিডিওগুলো দেখো ঠিক আছে তো আসি এবার নেক্সট ইয়াতে তো প্রিপোজিশনে তা বুঝলাম একটা হচ্ছে অ্যাপল প্রিপোজিশন সেটা মুখস্থ করবো আমরা ওখান থেকে এইবার কিছু কিছু প্রিপোজিশন আছে যেটা আমরা ভুলে বসাই আমরা সেটা ভুলে বসাই সোহেল আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা ভুলে বসাই কিছু প্রিপোজিশন যেমন আমরা যদি বলি ফর এক্সাম্পল এখানে আবু বকর দেখতে পাচ্ছি আমি আই উইল মিট উইথ আবু বকর অ্যাট ইলেভেন ও ক্লক এখানে ভুল কোনটা কে বলতে পারবে আই উইল মিট উইথ আবু বকর অ্যাট ইলেভেন ও ক্লক কে বলতে পারবে এটা তোমরা কিন্তু ভিডিওতে লাইক দিয়েছো না এখনও লাইক কমেন্টস না দিলে আমাদের ভিডিওসগুলো যাবে না মানুষের কাছে আসবে না এটা ফার শিওর তো তোমরা যদি চাও যে ভিডিওসগুলো যাক বা ভিডিওসগুলো একটু এক্সপ্যান্ড করুক অবশ্যই 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 ভিডিওতে লাইক দিতে হবে এবং কমেন্টস দিয়ে জানাতে হবে শেয়ারও করতে হবে সো কে বলতে পারবে যে আই উইল মিট উইথ আমি আবু বকরের সাথে দেখা করতে চাই এই সাথে যখন আসে আমাদের কিন্তু আলটিমেটলি এই উইথ ওয়ার্ডটা চলে আসে থ্যাংক ইউ অনেকে লাইক দিচ্ছে ভেরি গুড থ্যাংক ইউ সো মাছ উইথ চলে আসে আই উইল মিট উইথ আবু বকর এই যে উইথটা বললাম এই উইথটা মানে কি আমি আবু বকর সিদ্দিকির সাথে হয়তো বা দেখা করবো এই সাথে হলে আলটিমেটলি উইথটা চলে আসে কিন্তু এই মিটের পরে উইথ হবে না দেখো সাথে হইলে অলওয়েজ উইথ আসবে সাথে হইলে অলওয়েজ উইথ আসবে কিন্তু এখানে উইথ হবে না ইট উইল গো হি উইল গো উইথ রহিম সে রহিমের সাথে যাবে সাথে মানে উইথ না সাথে ইংলিশ কিন্তু আলটিমেটলি হ্যাঁ এম ডি সফি আমি একটা ফ্রি টিপস দিব সেন্টেন্স মেকিংয়ের জন্য একেবারে ফ্রি টিপস দিব ডোন ওয়ারি জাস্ট ভিডিওটা শেষ করতে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ঠিক আছে এই উইথ হবে না তারপরে দেখবে আমরা বলি আই উইল রিচ অ্যাট স্টেশন রিচের পরে অ্যাট হবে না আই উইল এন্টার ইন দ্য রুম ইন মানে ভিতরে কাম ইন দ্য রুম এন্টার ইন মানে এন্টার মানেই প্রবেশ করা ইন আর হবে না এগুলো হচ্ছে কমনলি যেগুলো আমরা কথা বলতে গেলে স্পিকিং এ কথা বলতে গেলে ইয়েস আই এন্টার দ্য রুম হবে কিন্তু আই এন্টার ইন দ্য রুম হবে না অনেকে কিন্তু আমরা ইন দিয়ে বসি আবার অনেক সময় আমরা বলি কি জানো যে দ্য বাস ইজ আউটসাইড অফ দ্য হাউস আউটসাইড বলতে আমরা বাইরে বুঝি আর বাসার বাইরে বাসার রথে অফ আসে সো আউটসাইড অফ দ্য হাউস এরকম হবে না আউটসাইড দ্য হাউস আউটসাইড মানে ওই র বাইরে বাসার বাইরে হোটেলের বাইরে এটার বাইরে র বাইরে রাইট কন্ট্রাডিক্ট অ্যাগেনস্ট আই উইল কন্ট্রাডিক্ট অ্যাগেনস্ট ইট এই কন্ট্রাডিক্ট অ্যাগেনস্ট কি কন্ট্রাডিক্ট মানে কোনো কিছুর বিপক্ষে যাওয়া অ্যাগেনস্ট আর বলা লাগে না যদিও এই জিনিসগুলো হচ্ছে আবার একটা কিসে আসে রিডান্ডেন্সি আসে রিডান্ডেন্সি খুবই ইম্পর্টেন্ট রিডান্ডেন্সি ছোট্ট একটা ফ্রি লেসন ছোট ছোট শিখে দুইটা মিনিট লাগবে রিডান্
যেমন রিডেন্ডেন্সির একটা উদাহরণ কেউ দিতে পারবা রিডেন্ডেন্সির একটা উদাহরণ এই ভুলটা আমরা খুব বেশি করি এবং আমরা এটা খুব স্পিকিং এর এক্সামে এটা আমরা খুব বেশি করি স্পিকিং এক্সামে আইএলস এর স্পিকিং এক্সামে খুব বেশি করি খুব বেশি করি এবং আমরা আশেপাশে বাঙালিদের অনেক সময় এটা করতে বলি অনেক সময় এটা বলি আমি বললো খুব মজার মজার শুনে মজা বাবা অনেক সময় এটা করে স্পিকিং আমরা খুব বেশি করি কেউ পারো জানো রিটেন্ডেন্সি কি তা মানে কেউই জানো না এখানে প্রায় অনেকেই দেখছে ভিডিও কেউ জানো না তাহলে আলটিমেটলি আমি এখন যখন বলবো তাহলে সবাইকে ভিডিওটা লাইক দিতে হবে কারণ তোমরা একটা জানবা শিখবা রিটেন্ডেন্সি মানে হচ্ছে একই শব্দ দুইবার বলা একই ধরনের জিনিস যেমন আমি যদি বলি খুব খুব কমন একটা জিনিস ক্যান ইউ রিপিট অ্যাগেইন দ্য কোয়েশ্চেন এটা খুব কমন একটা ভুল খুব কমন ভুল রিপিট অ্যাগেইন রিপিট অ্যাগেইন মানে কি রিপিট মানে তো আবার করা রিপিট মানে আবার বলা রিপিটের পরে অ্যাগেইন কেন আসবে আমি কি বুঝতে পারতেছি এবং এইটা আমরা কোথায় করি স্পিকিং এক্সামে ম্যাম কোয়েশ্চেন করলেও কিছু বুঝি নাই ম্যাম হুড ইউ প্লিজ রিপিট অ্যাগেইন দ্য কোয়েশ্চেন এই শুধু শুধু মার্কসটা কেন দুইবার স্পিকিং এক্সামে কি কি করা যায় কি কি করা যায় না সেগুলো আমি এক্সপ্লেন করবো একটা ভিডিওতে ওকে কিন্তু আজকে আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে তোমরা ম্যামকে বা টিচারকে তোমরা দুইবার আস করতেই পারো কিছু না বুঝলে কীভাবে আস করতে পারো ম্যাম উইড ইউ মাইন্ড রিপিটিং দ্য কোয়েশ্চেন ফর মি খুড আই খুড আই খুড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন দ্য কোয়েশ্চেন খুড ইউ প্লিজ প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন খুড ইউ প্লিজ অ্যাস দিস কোয়েশ্চেন ইন আদার ওয়ার্ডস দেয়ার আর সাম কাপল অফ সেন্টেন্সেস দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ ইন ইন টার্মস অফ অ্যাসকিং এনি কোয়েশ্চেন আই মিন রিকোয়েস্টিং ইন টার্মস অফ রিকোয়েস্টিং সো এই ক্ষেত্রে আলটিমেটলি আমরা যে বলতেছি রিপিট অ্যাগেইন এই অ্যাগেইন মানেও আবার বলো রিপিট মানেও আবার বলা এটাকে বলে রিডেন্ডেন্সি এই তুমি রিটার্ন ব্যাক করো রিটার্ন ব্যাক রিটার্ন রিটার্ন মানে কি রিটার্ন মানে ব্যাক করে আসা রিটার্নের পর আর ব্যাক হয় না এই তুমি রিটার্ন ব্যাক করো রিটার্নের পর ব্যাক হয় না এগুলো আমাদের কমন ভুল কিন্তু এগুলো আমাদের রাইটিং এবং স্পিকিং হয় আমাদের এগুলো গ্রামারে এগুলো আলাদা কোনো ক্লাসের কিছু নেই তবে আমি সবসময় ক্লাসের মধ্যে মধ্যে রিলেটেড করে এগুলো জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি যেমন তোমাদেরকে আমি বলতেছি রিটার্ন ব্যাক ফ্রি গিফট গিফট মানে যে জিনিসটা ফ্রি আসে ফ্রি আর গিফট হয় না দে গড এ ফ্রি গিফট ফ্রি এর পরে গিফট হবে না এবং এরকম আরও আছে আমি আজ প্রিপোজিশন থেকে আমি এইটা জাস্ট তোমাদেরকে শিখাচ্ছি আর বাংলাতে অনেকেই বলে সাপোজ মনে করো সাপোজ ধরো বলো না কে কে বলে হাত তোলো তো এখানে লেখা তো আমি বলি কে কে বলি আমরা সাপোজ মনে কর সাপোজ মানে তো মনে করা বা ধরো সাপোজ এটা এটা এরকম এটা আমরা বাংলায় বলি কিন্তু এটা বাংলায় বলবো না প্লিজ সাপোজ মনে করেন এটা এরকম কোনো যেমন তোমরা একটা আত্মীয় স্বজন বা একজন এডুকেটেড কারোর কাছে তুমি যাচ্ছ ঠিক আছে তো তখন তুমি যদি এটা বলো তাহলে সে তার সামনে তোমার কিন্তু কোনো ইজ্জত থাকবে না মানে সে বুঝবে সে যদি জানে যে তুমি এটা এরকম এটা খুবই একটা উইয়ার শোনা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আর একটা জিনিস এসে পড়তে বসলে ঘুম আসে তাহলে ঘুমাইতে হবে ফার্সি আমি যেটা করতাম ঘুমায় নাও ন্যাপ নাও আবার উঠো আবার পড়ো ব্রেইনে বলতে হবে যে কোনো ধরনের কোনো মানে বসা বসির কাজ নাই পড়তে হবে ঘুম আসলে ঘুমা অসুবিধা নেই ঘুম কেন আসে বলতেছি প্রিপোজিশনের কথাগুলো বলে তারপরে এগুলো বলবো আচ্ছা অনেকে বলি আমরা ইভেন কি ইভেন কি ইভেন মানেই তো এমন কি ইভেন সে এটাও করছে ইভেন সে ওইখানেও গেছে কিন্তু আমরা বলি না ইভেন কি সেটাও করছে এগুলো কিন্তু আমাদের মোটামুটি হ্যাঁ ক্যাচটা ধরো ভেরি গুড আজি তো লিখেছে আজি তো অনেক ভালো জিনিস লিখছে ক্যাচটা ধরো সো এটাও কিন্তু আমরা লিখি চমৎকার তো এগুলোকে বলা হয় যে এগুলো বাংলা ইংলিশ তো আমরা স্পিকিং করব না কিন্তু এগুলোকে বলা হয় কি রিডান্ডেন্সি রিডান্ডেন্সিটা আমাদের খুব আসে রিটার্ন ব্যাক হ্যাঁ কন্ট্রাডিক্ট অ্যাগেন্স এগুলো হচ্ছে আলটিমেট রিডান্ডেন্সি তারপরে রিপিট অ্যাগেন এগুলো হয় আর কি ফ্রি গিফট তো এইগুলো মাথায় রাখতে হবে তো প্রিপোজিশনের জায়গায় আমাদের সেকেন্ড এই জায়গাটা এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের মানে ভুল যেন আমরা প্রিপোজিশনগুলো না করি এটা মাথায় রাখলে হবে থার্ড যে জায়গাটা আছে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ কিছু প্লেসের আগে যেটা আমরা বুঝে আসছি ছোটোবেলাতে পড়ে আসছি প্রিপোজিশন বড় কোনো জায়গা যদি হয় তার ভিতরে যদি কিছু হয় তাহলে ইন হবে বড় জায়গার ভিতরে কিছু হলে ইন হবে সেই বড় জায়গাটা যদি তিন দিক দিয়ে আবি মানে কি থাকে বেস্ট বেষ্টিত থাকে আর কি তিন জায়গায় যদি আক্রমণ থাকে ভিতরে কিছু হলে ইন হবে সেটা হচ্ছে মানে রুমের ভিতরে কাম ইন দ্য হাউস আই এম ইন বিগ ট্রাভেল ট্রাভেলের ভিতরে পড়ছি ঠিক আছে ইন হবে ইন আই এম ইন দ্য ওয়াটার ইন মানে ভিতরে ঠিক আছে ইন দ্য রুম পুট দিস বুক ইন দ্য বাস্কেট 
যদি সেই জিনিসটা তিনটা জায়গা থেকে পরে চার দিকে আটকানো থাকে ভিতরে কিছু হয় তাহলে সাধারণত ইনসাইড হয় আমি আবারও বলতেছি এগুলো কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক কিছু ভ্যারি করে কিন্তু আমরা যে স্পিকিংটা করব আয়েলসের ক্ষেত্রে কয় মিনিট এগারো থেকে চোদ্দ মিনিট এই সব জায়গায় আমরা যিনি ভুলগুলো না করি আমরা যে লিখবো রাইটিংয়ে কয়টা ওয়ার্ড আড়াইশো ওয়ার্ড আর দেড়শো ওয়ার্ড আর একটু বেশি যদি হয় তাহলে আরও বিশটা চল্লিশটা ওয়ার্ড বেশি বেশি এই কয়টা ওয়ার্ডে এই কয়টা সেন্টেন্সে হয়তো বা আড়াইশো ওয়ার্ডে কয়টা সেন্টেন্স হতে পারে পঁচিশটা বা আঠারোটা বা বিশটা সেন্টেন্স হতে পারে লাইন কয়টা হতে পারে পঁচিশটা লাইন হতে পারে এই পঁচিশটা লাইনে কয়টা পজিশন আসতে পারে পঁচিশটা আসতে পারে তো আমরা পঞ্চাশ থেকে সত্তর আশি নব্বই একশো একশো বিশটা জায়গা মাথায় রাখবো যাতে করে আমাদের ভুলগুলো না হয় ঠিক আছে হাজার হাজার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমার মুখস্থ করার দরকার নেই খুব কমনলি যেগুলো আমরা কথা বলি সেগুলো একটু সার্কেল করে রাখো যেগুলো কথা বলতে গেলে আসে বা লিখতে গেলে আসে দ্যাটস সেট গেল ওই জায়গাটা সেকেন্ড জায়গাটা হচ্ছে যে যেটা বললাম আর কি যে আমাদের এই ভুলগুলো করা যাবে না থার্ড যে জায়গাটা যে বড় জায়গা চার দিক দিয়ে আবিস আব এটা কি বেষ্টিত আর কি আবেষ্টন না কি জানি আমি বাংলা বাটা ভুলে গেছি ভিতরে কিছু যদি থাকে তাহলে সেটা হবে ইনসাইড ইনসাইড আমি যদি বলি কাম ইনসাইড দ্য রুম তাহলে আমি তাকে বুঝাচ্ছি আমি তাকে এমন একটা জায়গার ভিতরে রাখতেছি যেটা চার দিক থেকে উপরে ছাদ এটা এটা আসে কাম ইন দ্য রুম মানে ভিতরে একটা যে কোনো কিছুর ভিতরে আসতেছে কারণ একটা জায়গা তো খোলা ভিতরে ঢুকতেছে না সো সেই কামিন সেন্সটা খারাপ রাখতে হবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা ভিডিও আসলে লাইক করতেছো না লাইক দিতেছ না লাইক কিন্তু দিতে হবে ভিডিও লাইক দিতে হবে ফিফটি লাইক তো অ্যাটলিস্ট উঠাইতে হবে এখন পর্যন্ত ফিফটি লাইক উঠে নাই সো তা কাইন্ডলি যদি শিখে থাকো তাহলে অবশ্যই লাইকসগুলো দিতে হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সো ইন আর ইনসাইডগুলো গেল যে কোনো গেছে বুঝলাম সাধারণত আমরা লিখতে গেলে আমাদের তো আর এরকম না বিসিএস এর মতো পরীক্ষা আসবে বা ব্যাংকের মতো পরীক্ষা আসবে যে একটা সেন্টেন্স যে থাকবে এখানে কোন প্রিপোজিশনটা হবে এরকম কিন্তু আমাদের কিছু আসবে না আয়েসের ক্ষেত্রে সো আমরা এইভাবে শিখবও না শেখার জায়গাটা কিন্তু ডিফারেন্ট শিখতে হবে কি হবে সেই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের আলাদাভাবে আগাইতে হবে নালে কিন্তু হবে না শেখার জায়গাটাই আমাদেরকে আলাদাভাবে আগাইতে হবে কিভাবে শিখতে হয় ওকে তো শেখার জায়গাতে যদি আমরা যেতে চাই তাহলে আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে এখানে শিখবে অ্যাটের আমরা লিখতে গেলে অ্যাট কোথায় লিখি দ্যাটস সেট সাধারণত সাধারণত মোস্টলি কোনো একটা প্লেসের আগে অ্যাট হয় সাধারণত কোনো একটা প্লেসের আগে অ্যাট হয় অথবা কোনো একটা ইভেন্টের আগে ইভেন্ট মানে কোনো একটা উৎসব কোনো একটা অনুষ্ঠান সেগুলোর আগে অ্যাট হয় এই দুইটা বেশিরভাগ মনে রাখলেই হবে তুমি যখন কথা বলছো তখন অ্যাট হয় তাহলে আমি যদি বলি আই লিভ অ্যাট ঢাকা এটা কি কোনো সমস্যা আছে ইয়সন্ন ল্যাক বলো তো একটু সে খুব খুবই খুবই টেকনিক্যাল জিনিস এগুলো তোমাদের অনেকগুলো মাথার মধ্যে আমাদের গ্রামারের অনেকগুলো প্যাচ গোচ আছে এগুলো আমরা চেষ্টা করি আমাদের ব্যাচের স্টুডেন্টদের একদম ফার্স্টের জন্য কয়েকটা গ্রামার ক্লাস আমরা করাই আমাদের ব্যাচে আমরা কিন্তু দুপুরে আইসি জার্ন দিই না বা আমাদের গ্রামারটা আলাদাও না গ্রামারটা একসাথেই গ্রামারে ক্লাস করার পরেই আইএসের ক্লাস দ্যাটস সেট কোনো আলাদা করে কোনো কোর্সের কোনো ফিজও নাই বা কিছু না ওরকম না একসাথেই সব কিছু সো অ্যাট যে বলল বলবো যে আই লিভ অ্যাট ঢাকা ইজ ইট ওকে অর নট একটু লেখো তো আই লিভ অ্যাট ঢাকা সবাই লেখো একটু সবাই শুধু চুপচাপ করে বগর বগর করে বসে থাকলে হবে না লিখতে হবে জয়েন করতে হবে বুঝতে হবে জিনিসগুলো কি হচ্ছে লেখো সালমান ফার্সি খুব সুন্দর নাম এই ছেলেটা মাঝে মধ্যে আসে আমাদের একজন আমাদের নবী একজন বেশ প্রিয় সাহাবি আই লিভ অ্যাট ঢাকা এটা কি ঠিক আছে কিনা ইয়েস অন্য কমন কমন আজকে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস শিখাও প্রিপোজিশন খুব টেক মানে টেকনিক্যাল জিনিস আমরা হাজার হাজার জিনিস নিয়ে খুব বেশি ওয়ারিড থাকে আজকের এই ভিডিওটা দেখলে প্রিপোজিশন নিয়ে কোনো টেনশন থাকবে না এটা এমন কোনো না যে তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার করে করে পড়ানো কিছু মুখে বললেই হয়ে যায় দ্যাটস সেট আই লিভ ইন কুমিল্লা অ্যাট ঢাকা ওকে কুমিল্লার আগে ইন বললো একজন আর ঢাকার আগে অ্যাড বললো আই লিভ ইন ঢাকা বললো সোহেলি বললো ভুল ইন হবে নো হবে অনেকে এক একজন বলছে ভেরি গুড তোমরা আর বাকি যারা আসো তারা চুপচাপ করে বসে দেখতে থাকো কিছু বলো না আর যারা যারা মানে মোটামুটি ওই ইন্ট্রোভার্টেড না এক্সোভার্টেড না বা বলতে ভাল লাগে না পিস থাকে আমি তো একটা কথাই ওয়ার্ন করে দিই ক্যানাডায় আসলে বা দেশের বাইরে আসলে বিপদে পড়বা এখানে তো মানে কেউ আলটিমেটলি নিয়ে আসবে না এই এই ছেলেটার না এই কোয়ালিটি আছে এর না এইটা আছে তোমার নিজেটা নিজের বলতে হবে আগে আসতে হবে অনেক কিছু সিলি মনে হয় আমি তোমাদেরকে বলি ভিডিওগুলো লাইক দাও এটা আমার কাছে সিলি মনে হয় কিন্তু আমাদের গ্রোথের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট কিছু করে না ইউটিউব এত কিছু বোঝে না আর আমরা জানি যে আমরা কোন জায়গায় যেতে চাই সো এই জন্য বলতে হয় সিলি হইতে হইলো জিনিসটা আমাদের জন্য করতে হবে বাচ্চা বাচ্চা মনে হইলো জিনিসটা আমাদের করতে হবে সো লেখো কমেন্ট
হবে ইয়েস অর নো হবে কিনা হবে না হবে কিনা হবে না হবে এইখানেই তো ব্যাপার এই জন্যই গ্রামারের ক্লাসটা আমি এভাবে করে করাই বাংলা টু ইংলিশ হবে কেন হবে জানো তোমাকে আমি বলি বই ভার্সের সৌমখানের ব্রিডিং গ্রাউন্ড গ্রামারের পার্থক্যটা এখানে আমি যদি কোনো সময় বই লিখি ইনশাল্লাহ বই লিখব ছোট জায়গার আগে অ্যাট হবে বড় জায়গার আগে ইন হবে এটা আমাদেরকে বইতে লেখা আছে শিখাইছে আমাদেরকে কারণ কি আমরা যখন বলবো তখন সেটা হবে আমরা ওইভাবে করে বলবো বড় জায়গার আগে আমরা ইন দিব রাইট গ্রামার এটা ভুল নাই কিন্তু আমি যদি বড় জায়গায় আমার মাথায় আছে বাংলাদেশ আমি ভুলে বলে ফেলে বললাম আই লিভ অ্যাট বাংলাদেশ আইল সেটার ভুল আছে ভুল নাই কারণ যে এক্সামিনার সে বাংলাদেশ বড় না ছোটো এটা যাচ করতে 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 সে যাবে না সে বুঝতেছে যে এটা একটা ছোটো জায়গা কারণ সে হয়তো বা সে ছোটো জায়গা মনে করি সে এই কথাটা বলছে সো কোনো ভুল নাই কোনো ভুল নাই কিন্তু আমি যদি এরকম বলি আই লিভ অ্যাট ঢাকা অ্যাট বাংলাদেশ তাহলে আমি তো তাকে বলি ফলাইতেছি যে বাংলাদেশটা আর একটু বড় তখন সে ভুলটা কিন্তু করতে পারবে ওকে এখানে অ্যাট কাটা যাবে বুঝতে পারলাম আমি যদি বলি আই লিভ ইন ঢাকা এটাও হবে এটাও হবে ইন ঢাকা হবে কেন ভাইয়া ছোট না প্লেস আপনি আমরা তো ঢাকা অ্যাট দেখলাম বুঝলাম বইতে লেখা আছে ঠিক আছে বইতে লেখা আছে কারণ ছোট জায়গায় আগে যখন সে ছোট বুঝাইছে কিন্তু আমি ঢাকার বড় জায়গা বুঝিয়ে দিচ্ছি ঢাকা অনেক বড় জায়গা আই লিভ ইন ঢাকা অ্যাট মিরপুর অসুবিধা কি ভাই আই লিভ ইন মিরপুর হবে তাও হবে আই লিভ ইন মিরপুর মিরপুর বহুদূর অনেক বড় জায়গা আমার পাশে মিরপুর তাই বললাম আর কি কার কার পাশে মিরপুরে আই লিভ ইন মিরপুর অ্যাট পল্লবী আই লিভ ইন বলতে পারি কিন্তু দুইটা যখন বলবো তখন কিন্তু আমাকে আবার পার্থক্যটা আনতে হবে কিন্তু একটা যদি বলি আমি বলতেই পারি কোনো অসুবিধার কিছু নাই সো এইটাই হচ্ছে গ্রামারের প্যাচ ঘোচ এটা কি এটা আমাদের আগে ভালো করে না জানতে পারলে না আমরা বলতে পারবো না অনেকে আমি দেখি আমাদের এই ব্যাচ একটা ছেলে ছেলে আসে স্টুডেন্ট ও অনেক রুলস রেগুলেশন জানে অনেক রুলস রেগুলেশন বলে কিন্তু আমি ওগুলোকে ভাঙতে হবে কারণ অনেক স্টুডেন্টসরা তো শুনে আবার স্লোলি ভাঙ ভেঙে ভেঙে একটু একটু করে আমরা চেষ্টা করি ডেভেলপ করার জন্য কারণ গ্রামারটা তো ইম্পর্টেন্ট আই ইএল টি এস ইংলিশ ইংলিশ ল্যাঙ্গ ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য তো ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কি বেস তো গ্রামার লাগবেই গ্রামার না হলে আমি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে অ্যাডাপ্ট করবো কীভাবে শুনে শুনে কখনো তো পারবো না আমি তো আর মানে নেটিভ স্পিকারটা ছোটোবেলা থেকে দেখতেছি আর অডিও ভিজুয়াল এভাবে আমি বড় হইতেছি এখন তো আমি অনেক বড় হয়ে গেছি ছোটোবেলা হলে আমি শিখতে পারতাম আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে গ্রামার টেস্ট করা হবে স্পিকিং এবং রাইটিংয়ে গ্রামার একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে গ্রামার একটা মার্কস আছে বলে দিচ্ছে ওরা চারটে জিনিস তো গ্রামার তো আমাকে ওখানে ভালো দেখাইতেই হবে এবং একটা হচ্ছে ডিফেন্সি পারি না কিন্তু ভুল করতেছি না আর একটা হচ্ছে নর্মাল সো সো পারি মোটামুটি চলতেছে আর একটা হচ্ছে অ্যাটাকিং আরও অনেক নিয়ম জানি সেগুলো কীভাবে আমি অ্যাপ্লাই করব খুব সহজভাবে যাতে করে এলিয়ান না লাগে দুপুরে নামও না যেখানে কোথেকে জানি আসছে তোমরা যেটা করো ইউটিউব থেকে নিয়ে পাই দুপুরে একটা ওয়ার্ড বসে দাও সো প্রিপোজিশনের সেকেন্ড জায়গাটা হচ্ছে ইন অ্যাট এই অ্যাটের জায়গাটা বুঝেলাম ইনের জায়গাটা বুঝলাম বুঝেলাম অ্যাক্রস অনেকে বলে অ্যাক্রস যে কোনো কিছুর উপর থেকে চিড়ে এই পার থেকে ওই পারে যাওয়াটাকে বলে অ্যাক্রস উপর থেকে যাচ্ছে একটা সারফেস সারফেস কি উপর উপরিভাগ সারফেস এই হাতের যে উপরটা হচ্ছে সারফেস সো এই সারফেসের উপরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যখন কিছু একটা মুভ করতেছে বা যাওয়ার কথা বলছে তখন হবে অ্যাক্রস হি ইজ ওয়াকিং অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট মানে কি রাস্তার উপর দিয়ে মাঝখান দিয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে একেবারেই মাঝখান হইতে হবে তা না একটু এদিক ওদিক হইতে পারে বাট মোরালেস মাঝখান থেকে দে আর রানিং এ বোট এ স্পিড বোট ঠিক আছে বা দে আর ড্রাইভিং এ স্পিড বোট অ্যাক্রস দ্য রিভার অ্যাক্রস দ্য ওশেন অ্যাক্রস দি ওশেন সো এই জিনিসগুলো আলটিমেটলি এখানে আসবে অ্যাক্রসের উপর উপর থেকে ভিতর থেকে যদি যাইতাম পানির ভিতর থেকে যাচ্ছি বাতাসের ভিতর থেকে যাচ্ছি থ্রু আই এম গোয়িং থ্রু এ প্রবলেম প্রবলেমের ভিতর থেকে যাচ্ছি দে আর গোয়িং থ্রু দ্য সাবমেন ইজ গোয়িং থ্রু দ্য ওয়াটার ওয়াটার ভিতর থেকে যাচ্ছে ভিতর থেকে যাওয়া হচ্ছে থ্রু গো থ্রু দিয়ে মাথায় সেট করে রাখতাম গো থ্রু ঠিক আছে আলাদা করে কথা লাগতে হবে আমার কারণ আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা হচ্ছে থ্রু এর জায়গা গেল ইন গেল অ্যাট গেল থ্রু গেল অ্যাক্রস এইবার আসি কোন একটা দিকে টু 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 মানে কি কোন একটা দিকে পার্টিকুলার দিকে টু এর তিনটা জিনিস আছে তে প্রতি নিকট রাইট এইটা নিয়ে আমি আলাদা করে একটা আবার ছোট্ট ক্লাসের মধ্যে ছোট্ট একটা টাইম নিয়ে এই টু এর তিনটা জিনিস নিয়ে কথা বলি 
I যেমন ফাইনাইট ইনফাইনাইট ভার্বের জায়গায় আসে কিছু কি কি হয় 2 প্লাস ভার ভারুল বেস ফর্ম আসে আর কিছু জায়গা আইএনজি হতে পারে খুবই সহজ জিনিস উদ্দেশ্যমূলক জিনিস আর আটা টু কি প্রিপজিশনাল জায়গা যেটা একটা জিনিসকে লিংক করতেছে খুবই সোজা কিন্তু ভুল হয় আমি কোন জিনিসগুলো আসলে গ্রামারে ক্লাসে আমাদের আনি বা ছেলে মেয়েদেরকে শেখাই যেগুলো আমাদের খুব বেশি ইউজ হয় আইএলসি লিখতে গেলে খুব আসবে এবং খুব বেশি ভুল হয় আলহামদুলিল্লাহ যার জন্য তো আমাদের 90% স্টুডেন্টসের জায়গায় রাইটিং এ 6 এর উপরে আছে রাইটিং এ 6.57 তো যেটা বলতেছি আর কি যে এই যে 2 এর জায়গা এই 2 এর জায়গার সাথে আরেকটা জিনিস আসে মাঝে মধ্যে টুয়ার্ড তো টু আর টুয়ার্ডের ভিতরে পার্থক্য কি কে বলতে পারবা যারা যারা শিখতেছো যারা যারা একটু কিছু শিখলা অবশ্যই অবশ্যই তোমরা কিন্তু এই ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবা যারা যারা শিখতেছো টু আর টু আর্ডের ভিতরে কি কি দিবা কোথায় কোথায় কি দিবা না দিবা কোথায় কোথায় কি লিখবা কোন জায়গায় লিখবা টু কোন জায়গায় লিখবা টু আর্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো লিখতে গেলে আমাদের আসবেই এটা লিখতে গেলে আসবেই আসবে এবং কথা বলতে গেলেও আসবে এবং এগুলোতে মার্কসের ঝামেলা হয় টু বা টু আর্ডের জায়গাটা কি হবে একটা আবর্জনা আছে আমি একটু সরাই দিই আবর্জনাটাকে টু আর টু ওয়ার্ডের ভিতরে কি হবে পার্থক্যটা কি টু আর টু ওয়ার্ডের ভিতরে ভেরি গুড সালমান ফাঁসি খুব সুন্দর লিখেছে যে টু হচ্ছে একটা সার্টেন একেবারে নির্দিষ্ট জায়গাতে আর টু ওয়ার্ড হচ্ছে একটা দিক আমি আর একটু ক্লিয়ারলি বলি দেখো কথা বলতে বলতে জানি এটা আসে তোমাদের শিখলি তো হবে না শিখছি তো অনেক কিছু আসে কথা বলতে অ্যাপ্লিকেশনে আনতে হবে তাহলে তো আমি ইংলিশ কথা বলতে পারবো তাহলে তো আমি ভালো জব পাবো ঠিক না আচ্ছা সো যেমন আই এম গোয়িং টু দ্য স্কুল আমি স্কুলেই যাচ্ছি স্কুলে গোয়িং টু দ্য স্কুল আই এম গোয়িং টু দ্য মার্কেট ঠিক আছে যেমন আমি এটা আমার এটা মনে পড়ে কিভাবে আমি অনেক ছোটোবেলায় যখন আমি শিখছি আমি গ্রামে ছিলাম তখন আমাদের দেশের বাড়িতে আমি বেড়াতে গেছি তো আমাদের দেশের বাড়ি বরিশাল কেউ বরিশালে থাকলে এখানে লিখে জানায় বরিশাল তো আমাদের গ্রামে যখন যাচ্ছি তো গ্রামে হয় কি জানো গ্রামে একটা জিনিস আছে সেখানে হাট হয় হাট বসে প্রতি সপ্তাহে বা এরকম হয় এটা হাট ডে বা এরকম থাকে হাট হয় তো আমাদের এখানে বলে হাট খোলা হাট খোলায় যেতেছি খোলা না কোলা আম নট শিওর কিন্তু হাট কোলা এরকম কিছু একটা শুনি হাট কোলার দিকে যাচ্ছি হাট কোলায় যাচ্ছি তো আমার আমার কাজিন একবার একটা গাছে শশার শশার গাছে তো শশা মানে এখান থেকে নিয়ে ওই রাস্তার পাশে বসে বসে খুব গরম একটা গাছের ছায় বসে আমি আরও খাচ্ছি আমি অনেক ছোট লবণ দিয়ে শশা খাচ্ছি আর কি তো ওই সময় আমার কাজিন অনেক বড় আর কি তো সে তখন একটা মানুষ যাচ্ছে এরকম হাটে তখন বলে যে এই কোন দিকে রওনা করছেন এরকমভাবে বলে রওনা করছেন কোন দিকে বা যাচ্ছেন কোন দিকে তখন বলে এই হাটকলার দিকে যাই তখন বলে ও হাটকলার দিকে ও হাটকলার যাচ্ছেন এই দোকানে যান বলে আরে না ওইখানে না যে পাশে যে নৌকার ঘাটটা আছে ওই জায়গায় যাবো ওইটা আমার নাম মানে ক্যাচ করছে এবং যখন আমি টু আর টু আর শুনছি শিখছি তখন আমার না কেন জানি এই সিচুয়েশনটাই ওই ভিজুয়ালাইজেশনের সাথে ম্যাচ করে গেছে সে বসে ফার্স্টে হাটকলার দিকে যাচ্ছে হাটকলায় না তো টু আর্ড হচ্ছে ওই দিকটা দ্য স্টর্ম স্টর্ম ঘূর্ণিঝড় বা ঝড় ইস কামিং টু আর্ড বাংলাদেশ নর্থ 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 সাউথ বা কিছু একটা সাইডে টু আর্ড এই দিক দিক দিকে আসতেছে এখানে যে হিটটা করবে তা না একটু ডানে বামে এদিক ওদিক করতে পারে এটা হচ্ছে টু আর্ড সো দ্যাট ইস কামিং টু আর্ড দিস সো আই এম কামিং টু আর্ড হাটকোলা আমি আই এম গোয়িং টু আর্ড হাটকোলা বাট নট হাটকোলা সাম ওয়ার এলস ডিসাইড হাটকোলা সাম ট্রেভি বাট ওই দিকটা দিকে যাচ্ছি আর কি এটা হচ্ছে টু আর্ড তেমন একটা সার্টেন না টু হচ্ছে অনেকটা সার্টেন যদি এগুলো শিখে থাকো অবশ্যই ভিডিওসগুলো লাইক দিতে হবে ভিডিও লাইক দিতে হবে শেয়ার করতে হবে তোমাদের সাপোর্ট না থাকলে আমাদের চ্যানেল গ্রো করবে না তোমাদের সাপোর্ট লাগবে তো এই যে টু ওয়ার্ডটা হলো এই টু ওয়ার্ডটার জায়গায় আমরা বুঝলাম এবং এই টু ওয়ার্ডের আর একটা জিনিস শেখার আছে এই টু ওয়ার্ডটা তোমরা আলটিমেটলি যেটা যেটা করবা সেটা হচ্ছে এই টু ওয়ার্ডটা যে কোনো গতিশীল মুভিং রানিং গতিশীল যে কোনো কিছুর সাথে বসা বা টু ওয়ার্ডটা ইট ইস গোয়িং টু ওয়ার্ড ইস কামিং টু ওয়ার্ড ইটস মুভিং টু ওয়ার্ড আই গো টু স্কুল হয় আই গো টু ওয়ার্ড স্কুল হয় না আসলে সাধারণত আমি কি বুঝতে পারতেছি আমি আর কি এটা অ্যাপ্লিকেশনটা শুনিনি 
এগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবা ভিডিওসগুলোতে লাইক দিতে হবে তোমাদের কন্ট্রিবিউশন খুবই দরকার না হলে আলটিমেটলি কোন উৎসাহ মানে কিভাবে আমরা বারবার প্রতিদিন কিভাবে উৎসাহিত হব নতুন কিছু করার জন্য যদি মনেই না করতে পারে যে জিনিসগুলো তোমাদেরকে উপকার করতেছে সো টু ওয়ার্ড কে কে শিখলা টু টু ওয়ার্ডটা পারতা না অনেস্টলি লিখে জানাও সো এই যে টু টু ওয়ার্ড ইন দেখলাম আমরা অ্যাড দেখলাম আমরা আগে বুঝলাম অ্যাপ্রো প্রিপোজিশন কি নট নেসারি যে সবার সবসময় তার পরের ওয়ার্ড অনুযায়ী আসবে কিন্তু সবাই আগের অনু ওয়ার্ড অনুযায়ী আসতে পারে একটু চোখ বুলাও পাঁচ সাত দিন পর চোখ বুলায় যাও দেখবো পাপ পেরে যাচ্ছ এত কঠিন কিছু না বড় জায়গার আগে এগুলো কী হয় না সেগুলো আমরা শিখলাম ধরো ইন অ্যাট এগুলো বুঝলাম টু বুঝলাম তারপরে এবার একটু অন আসি অন কি এই যে একটা যে কোনো কিছু একটা সারফেস লেভেল যেটা বললাম উপরিভাগ সেটা সেটার উপরে যদি টাচ করা আছে সেটা কথা সেটাই অন যেমন দ্য গ্লাস ইজ অন দ্য টেবিল আমরা ছোটোবেলা এটা পড়ছি টাচ করা আছে আর কি এখন সব জায়গায় কি টাচ করা থাকে কিছু কিছু ভিজিবল ভিজিবল মানে কি ভিজিবল মানে ভিজুয়ালাইজ করা যায় ভিজুয়াল করা যায় মানে ভিজুয়াল ভিজুয়াল থেকে ভিজিবল কিছু কিছু ভিজিবল এটা অ্যাজেক্টিভ ফর্ম অ্যাবল এই ভিজিবল মানে কি দেখা যায় বাট কিছু কিছু জিনিস এগুলো দেখা যায় না যেমন আমি যদি বলি আই হ্যাভ পোস্টেড a piece of news othoba i have posted a story on my facebook naki in my facebook ki bole i have posted a story on my facebook naki in my facebook naki at my facebook on hobe you will find my profile on whatsapp are you on whatsapp are you one on uh, instagram i have a picture i have a photo on the on the wall mane ki jeno mane eta ache ki ekta virtual jinish jetar upore amar thake ar ki ekta screen er moto kintu eta paper er moto sada background dhoro facebook er page ta ba instagram er page eta jinish tar upor upore ei logo eta upor upor upore mane oi sada sada attach kora touch kora touch kora touch kora ei jonno eglo on hobe thik ache please check you check this this is this should be on your on your wall on your profile on your eta on my page i posted something on my page on my tiktok so it on hobe tik same jinish bhabe boi te amra likhina lekha prishthar upore lekha that's written on the on page number 16 page er upore lekha ei jonno eta on hobe touch kora ei gula on hoy right যারা যারা ইন লিখছো তারা তারা যদি না জেনে থাকতো তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিতে হবে সো এটা হচ্ছে অন হবে অন 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 ওকে এইবার একটু উপরে যদি হয় এটা একেবারে সাথে লাগানো না একটু উপরে কিছু তাহলে এটা কি হবে তাহলে সেটার উপরে যদি হয় তখন কি হতে পারে বলতো অন না একটু উপরে কিছু রাখা যেমন দ্য শেলফ ইজ ড্যাশ দ্য টেবিল টেবিলের শেলফটা উপরে আছে এই উপরে কি হবে অন হবে না কি হবে অন হবে না কি কি হবে ভেরি গুড নাহিদ লিখেছেন ভেরি গুড অ্যাবাভ চমৎকার অ্যাবাভ যদি টাচ করা না থাকে উপরে থাকে কিছু ঠিক আছে যেমন এই যে ওয়াল ক্লকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাটস ফর এক্সাম্পল ওই যে একটা বক্স আছে দ্যাটস অ্যাবাভ দ্য বক্স অ্যাবাভ হইলে আসলে একদম সাথে লাগানো না একটু উপরে আমি তখন ডানে খুঁজবো অ্যাবাভ এটাকে আবার ওভারও বলতে পারি কিন্তু ওভার আবার কিছু ডিপ আবার কিছু অ্যাপ্লিকেশন আলাদা আছে সো অ্যাবাভ বলতে পারি इनशाला তাহলে সব কিছু বুঝে যাবা অ্যাজেকটিভ ভার্ব অ্যাড ভার্বের জায়গায় কী কী হয় দুইটা ভার্ব আসতে পারে কি আসতে পারে না কী কী জিনিস আসে এটা বাট অ্যাপ্রো প্রিপোজিশনটা ইম্পর্টেন্ট সব একেবারে ধুমায় মুখস্থ করার কিছু নেই তুমি পড়লেই বুঝবা যে এটা আমার লেখাতে বা বলাতে আসতে পারে এই ওয়ার্ডগুলা ওগুলো তুমি মুখস্থ করো আমি বলবো ম্যাক্সিমাম একশোটা করো বেশি করা লাগবে না অনেক আছে একশোটা করো অ্যাপ্রো অ্যাপ্রো প্রিপোজিশন গুডের পরে অ্যাড হসতে পারে আবার কি ফর আসলে কী হতে পারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু জিনিস হতে পারে দেখবা যে হয়ে গেছে সো এই হচ্ছে কি আমাদের ব্যাপারটা ফরমানের জন্য হুম তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি প্রিপোজিশনের জায়গা অ্যাবাভ অন আর এটা যদি আমি বলি যে আমি যদি বলি বক্সের উপরে হচ্ছে দ্য ওয়াল ক্লক ইজ অ্যাবাভ দ্য বক্স অ্যাবাভ দ্য বক্স 
আর আমি যদি উল্টে করে বলি দা দ্য বক্স ইজ কি বলবো ওয়াল ক্লকের নিচে নিচে হলে কি বলবো এবার কি বলতে পারি নিচে হলে কি বলতে পারি বিলো বিলো বলতে পারি ওকে আর কি বলতে পারি আন্ডার বলতে পারি চমৎকার আর কি বলতে পারি ঢাকার পূর্বাচল তিনশো ফিট থেকে দেখছেন আমাদের নাম কি ভাইয়া হেল্প মি দেয়া আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং দিস ওয়ান অ্যান্ড আমি অবশ্যই আপনাকে বলবো ভিডিওটা একটু লাইক করতে ভিডিওটা শেয়ার করতে আমাদের চ্যানেল অনেক দিন ধরে বন্ধ ছিল তোমরা কি চাওয়াবার চ্যানেল বন্ধ করে দিব যদি আমরা গ্রো করতে হয় তোমাদের সাপ সাপোর্ট লাগবে তোমরা যারা যারা বেনিফিট হচ্ছো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এটাকে একটা লাইক একটা কমেন্ট এবং শেয়ার করবো তোমাদের কাছে এই প্রিপোজিশন নিয়ে আর কোনো টেনশন থাকবে না এই ভিডিওটা যে দেখবে ব্যাস বিকা বিকাশ লিখেছেন ভেরি গুড দ্যাটস হোয়াট আই আই ওয়াজ লুকিং ফর বিনিত বিনিত বলতে পারি আন্ডার বলতে পারি বিলো বলতে পারি বিনিত বলতে পারি ঠিক আছে সো এরকম কিছু ওয়ার্ড আমরা বলতে পারি এটা নিচে আসে দ্যাটস দ্যাটস অল আবাউট প্রিপোজিশন এবং এর বাইরে লিখতে গেলে তোমার যদি এর বাইরে কোনো এমন কিছু আইসিও থাকে তুমি প্যারাফ্রেস করে অন্য সেন্টেন্স নিয়ে আসবা যেটাতে তুমি প্রিপোজিশন বসাতে পারো সিম্পল তুমি ওই ওই সেন্টেন্স কেন লিখতে যাবা যেটাতে তুমি কি প্রিপোজিশন হবে অ্যাপ্রি ভুলে গেছো পারো না তোমার দরকার নেই তুমি তো প্যারাফ্রেস করে অন্য কিছু লিখতেই পারো তোমার তো টাইম আছে লেখার ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলার সময় ব্রেইন ওটা কখনোই আসবে না যেটা তুমি শেখোই নেই কেমনে আসবে বলো সেটাই আসবে যেটা তুমি শিখছো তো শিখতে থাকো এগুলা এত কঠিন কিছু না গ্রামার কিন্তু আর আইএলসির জন্য তো কঠিন কিছুই না একেবারে পানি ভাত তা এইভাবে করে আমরা জিনিসগুলো একটু শিখবো প্রিপোজিশনের এই জিনিসটা মাথায় রাখবে তিনটা তরিকা তোমরা ফলো করবা এই তিনটা যদি তরিকা ভালো মতো ফলো করতে পারো তাহলে প্রিপোজিশনের কোনো ভুলগুলো হবে না প্রিপোজিশন ভুল নিয়ে এতটা বদা ঢর কিছু নাই অ্যাজ এ টিচার এটা আমি বলতে পারি না কিন্তু অ্যাজ এ মেন্টর যেটা আমি নিজেকে বলি আমি মেন্টর আমি মেন্টরিংটা পছন্দ করি মানুষকে গাইডলাইন দিতে পছন্দ করি মানুষকে আমি যে রাস্তা দিয়ে যেভাবে আমি মানে আপস অ্যান্ড ডাউনস দিয়ে ফেস করে একটা জায়গা থেকে এখন কেনাডাতে এসে এখানে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মতো একটা পজিশন নিছি সেই জায়গাতে তোমাদেরকে আমি আনা যে সম্ভব তোমরা যে আসতে পারবা সেটা আমি আমি নিজে পার্সোনালি খুব বেশি স্ট্রংলি বিলিভ করি এবং সেই জন্য আমি তোমাদের মেন্টরশিপ দেওয়ার চেষ্টা করি এটা আমি বলি টিচার অবশ্যই টিচার বলতে পারো টিচার তো টিচিং করাচ্ছি টিচার তো অবশ্যই আমি তো সবাই সবাই আমার টিচার ছোট কারোর কাছ থেকে কিছু শিখি সেটাও আমার টিচার আমার একটা ছোট ভাই বলতেছে ভাই জানেন একটা মানুষের ম্যাচিউরিটি একটা গাছের পাতার মতো আমি বললাম কেমন বলতো বলে যে কিছু জায়গায় অনেক পাতা আছে কিছু জায়গায় কম পাতা আছে ম্যাচিউরিটি এই জায়গায় দেখবেন কিছু কিছু মানুষরা কিছু জায়গায় অনেক জানে অনেক এক্সপার্ট কিছু জায়গায় এতই বোকা মানে দেখলে হাসি আসে আমার অনেক ছোট শিখে নিছি তোমাদেরকে বললাম ক্রেডিটও দিলাম যে এটা আমার কথা না আর একজনের কথা আই লাভ টু কনভে দ্য ক্রেডিটস অলওয়েজ যে যে কথা বলে আমি বলি আমার গুরু বলছে এই বসে বসে যাই বলে একটা কেন আমি অলওয়েজ ক্রেডিট দিতে পছন্দ করি আমার নিজের যে কথা না তবে আমার নিজের একটা কথা আছে আমার নিজের কথা কি জানো সবাই বলে স্কাই ইজ দ্য লিমিট আমার কথা হচ্ছে লিমিটে তো নাই তো আমি বলি কি স্কাই হ্যাজ নো লিমিটস জাস্ট গ্রো জাস্ট গ্রো যে আজকে চিন্তা করো ক্যানাডা এসে পিএস কাটবা সেটা চিন্তা করো আজকে আমি ক্যানাডাতে আমি আমেরিকা যে হার্ভার্ডে কীভাবে পড়বো চিন্তা করো না দেখবা যে পিএস কাটার অনেক উপরে চলে গেছো সো স্কাই হ্যাজ নো লিমিট ঠিক আছে স্ট্রং হও জেদি হও ঠিক আছে ক্রোধ আনো ভিতরে অ্যাঙ্গার আনো ভিতরে বা মোটিভেশন হচ্ছে দ্য ফর্ম অফ অ্যাঙ্গার আমার কাছে যেটা মনে হয় তো ওই জায়গাটা আনো যেটা তোমাকে অ্যাংগ্রি করে যেসব অপারগতা যেসব কষ্ট যেগুলো তুমি পারো নাই তোমার আশেপাশে মানুষজন চিকিৎসা হয়ে মারা গেছে তুমি হয়তো বা আরও কিছু করতে পারতা তুমি অনেক কিছু দেখতেস তুমি অনেক কিছু জানতেস তুমি অনেক কিছু বুঝাইতে পারতা শিক্ষিত করতে পারতা বা অনেক অন্যায়ের এগেন্সে দাঁড়াইতে পারতা যাই যে করতে পারে না যে গুয়ে ভাড়া বলে গেছে অনেক বড় বিপ্লবী যে যদি বিপ্লবী হতে তাহলে শিক্ষিত হতে হবে শিক্ষা নিতে হবে যাইতে হবে নিজের জায়গাগুলোকে সচল করতে হবে আমি গতকালকে একটা ভিডিও দিছি আমাদের ফেসবুক পেজে বি সেলফিশ নিজে পানির ভিতরে ডুবে গেলে আর একজনে বাঁচাইতে পারবা না কোনো সময় নিজেকে দাঁড়াইতে হবে নিজেকে দাঁড়ালে সবাই একটা একটা করে টান দিয়ে উঠাইতে পারবা সো ডু দিস তো আমি নিজেকে বলি একজন মেন্টর তো মেন্টর হিসেবে আমি তোমার বলবো যে প্রিপোজিশন এত বদা ঢর কিছু নাই কারণ এইখানে টুকিটাকি এটা ওইটা হবেই এটা সবাই জানে এটা বদার্ড হয়ে তারপরে যদি আমাদের ব্রেন একবার আউলায় যায় পরীক্ষার হলে তাহলে কিন্তু এই দিকে দিকে চলে গেছি অ্যাজ এ মেন্টর আমি এটা বলবো অ্যাজ এ টিচার অ্যাজ এ টি অ্যাজ এ মেন্টর আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি জানো সবাই অ্যাজ এ মেন্টর আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি অ্যাজ এ টিচার আমার ওই যা ইংলিশ গ্রামারের মতো কথা বলতে হবে হয়তো বা যে ছোট প্লেসের আগে এটা হয়তো হবে এটা আর মেন্টর হিসেবে বলতে পারি কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করবো অ্য
একজন কে আমি একটু চেষ্টা করি অনেক কোন ধরে যে কমেন্ট করে আসছে যারা তাদের মধ্যে একজন কে বলি ওকে নাহিদ কে বলি ওকে নাহিদ আছে ফারসি আছে ধরো নাহিদ ফারসি দুইজন কে দিয়ে বলি দুইজনই আমরা বের হইলাম একটা রাস্তায় একটা ভিশনে এটা লাস্ট গল্প এটা পরে আমি আজকে শেষ করে দেব তিনটা তরিকা শিখাইছি ইনশাআল্লাহ ভিডিও বেশি বড় করে যাবে না তাহলে হবে তাহলে ইউটিউব আবার অনেকে দেখতে চায় না তোমাদের অনেকে আছে খুব ইজিলি অনেক লেসন পাইতে চাও তো ফার্সি এবং নাহিদকে আমি বলতেছি জানি সাকসেস ওখানে আছে একটা রাস্তা ওরা যাবে প্রতিটা রাস্তাতেই বাধা আছে তুমি যদি পানিতে যাও ওইখানে হাঙর মাছ আছে তিমি মাছ আছে খায়া ফালাইতে পারে জঙ্গলে যাও বাঘ আছে সিংহ আছে খায়া ফালাইতে পারে রাস্তায় যাও বহুত যে যে জার্নিটাই করুক না কেন ওই জার্নির অ্যাসোসিয়েটেড কিছু প্রবলেম থাকে ডিফিকাল্টিস থাকে কেউ কেউ ভাগে চলে আসে কেউ কেউ ওটা অতিক্রম করে তারপরে সেই সাকসেস জায়গাগুলো সে পায় সাকসেস যদিও ইস নট এ পয়েন্ট ইটস নট এন এন্ড পয়েন্ট ইটস এ কন্টিনিউস জার্নি বাট আমি বলবো একটা মাইল স্টোন অ্যাচিভ করা সো একটা মাইল স্টোন অ্যাচিভটা করতে পারে বাট ওটা করা দরকার এখন নাহিদ এবং ফার্সি দুইজনই যখন আমি তাদেরকে নিয়ে আসতেছি নিয়ে যাওয়ার পরে আমি যদি বলি যে মাঝখানে বিশাল বড় একটা গর্ত আছে আমি জানি সেই গর্ত ভিতরে কাদা পানি সাপ ব্যাং বিষাক্ত পোকা টোকা অনেক কিছু আছে যেটা তো ওরা মারা যাবে না মারা তো যাওয়ার অবস্থা নাই কিন্তু ওইটা বললে এই রাস্তায় ওর হাঁটবেই না আমি তো এই রাস্তায় যাওয়া আসা মানুষ একটা মেন্টোর তখন নিতে পারে যখন সে সেই রাস্তায় হাঁটছে নাহলে মেন্টোর হবে কি হবে সে ওই রাস্তার ওই ফেস করছে ওগুলো ফেস করে সে উঠছে সে ফেল করছে ফেল করার পরে সে আর একটা পথ দেখছে ওইটা তো ফেল করছে আর একটা পথ দেখছে সে দশটা পথ জানে কোন দশটা পথ নেওয়া যাবে না যাতে করে এটা ইজি হয় সেই তো মেন্টোর হয় সো সেইখান থেকে আমি যদি দুজনকে বলি চলো আমি যদি ওদেরকে বলে দিই যে মাঝখানে বিশাল বড় গাতা আছে হ্যান আছে তেন আছে ওরা প্রথমেই দেখা যাবে আমি জানি ওরা প্রথমে না করে দিই না ভাই আমার দরকার নেই আমার দরকার নেই ভাই ওই জায়গাটা খুব খাতা নাক আমার দরকার নেই আমি এসে মেন্টোর কি করি জানো বা কি করবো জানো যেহেতু আমার নিয়ত ভালো আমার নিয়ত ভালো আমি ওকে বলবো আরে কোনো কিছু নাই গাতা টাতা কিছু নেই চলো এই তো এখানে তুমি পারবা বলি না আমরা এই আইসে গেছি আইসে গেছি বলে না কেন বলে কেন বলে এটা তো একটা লাই এটা মিথ্যা কথা ঠিক না কেন বলে কিছু সময় মিথ্যা জিনিসটা কিভাবে মানুষকে আনতে পারে ঠিক আছে কোনো কিছুই নাই চলো হাঁটা শুরু করলো আমার সাথে কিছুই নাই হাঁটতেছি হাঁটতেছি আরও সামনে আরও সামনে এই তো চলে আসবো এইবার হাঁটতে 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 অনেক পরিশ্রম অনেক কষ্ট অনেক পানি এই জার্নিতে অনেক কষ্ট সে তারা দুজন সহ্য করলো করার পরে মাঝখানে সে দেখলো বিশাল বড় একটা গাতা মানে একটা গর্ত গাতা বলে নাকি যাই না লোকাল ভাষায় বলতেছি গাতা গর্ত তো যেই গর্তের ভিতরে অনেক এইটা এটা আছে এবং এটা পার দেওয়া খুব টাফ এই সময় আসার পরে না দুইটা জিনিস কাজ করে মানুষের যেটাকে বলে সাংক কস্ট সাংক কস্ট সাংক কস্ট এস ইউ এন কি সাংক এইটার মানে কি জানো একটু 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 দেখো সিংক সাংক ডুবে যাওয়া সাংক কস্ট মানে হচ্ছে অনেকটা ইনভেস্ট তো করে ফেলাইছি ভাইয়া এখন ওর ব্যাক করবো কিভাবে বা এটা সরাবো কিভাবে এটার প্লাস পয়েন্টও আছে মাইনাস পয়েন্টও আছে অনেকে এটা থেকে সরতে পারে না এবং ওই ভুলগুলাই করতে থাকে আবার অনেকে এটার জন্য এই যে প্লাস পয়েন্টের জায়গাটা যেটা সেটা আজকে হয়তো আমি তোমাদেরকে বলতে আছি ঠিক আছে সো এই জায়গাতে যখন ওরা দেবে ওরা হিসাব করবে সাংক কস্ট ফার্স্ট অনেকটা সময় অনেকটা এনার্জি অনেকটা দূর চলে আসছি আর তো ওই জায়গাতে আছে ওই যে সামনে আমি দেখতেছি জিনিসটা একটু পারে দিলেই তো হয় একটু কষ্টই তো হয় কিন্তু কষ্ট তো পারবো তো না না জায়গা করব মানে একটা জিনিস আছে যেটাকে ওকে এখনো পজিটিভভাবে হিট দিচ্ছে তুই আগাইতে পারবি তুই যা সেকেন্ড যে জায়গাটা থাকে আর একটা জায়গা সেটা হচ্ছে যে মোটিভেশনের জায়গাটা যে না আমি চলেই যাব মোটিভেশন নাই আমার চলেই যাব সেই ক্ষেত্রে মেন্টোর তখন কিছু জিনিস বুঝাই দিতে পারে যে ওইটার পরে তুমি কেন চলে যাবে হিসাবটা আলটিমেটলি আরও দিতে পারে তো দ্বিতীয় যে জায়গাটা দিই জিনিসটা হতে পারে সেটাকে সে চলে যেতে পারে কিন্তু চলে যাওয়ার তা সংখ্যাটা অনেক কম এই দুইটা জিনিস যে কাজ করে একটা হচ্ছে মোটিভেশন দিয়ে আগে যাবে আটা থেকে সেকেন্ড জিনিস চলে যাবে এই চলে যাওয়ার যে সংখ্যাটা অনেক কমে আসে কারণ কি ওই যে অনেক কিছু কিছু করে আসছে যায় না যে তা না যায়ও অনেকেই চলে যায় যারা মানে চিরজীবন লুজার তারা লুজ করবে তারা লুজ করবেই তারা ভয় পাবেই বলে না ডার্কে আগে জিত হয় বলে না মানে ভয়ের ওই পারেই সাকসেস তো এই জায়গাটা তাহলে তুমি মেন্টে মেন্টোরের জায়গা যে বা যে নাহি তুমি পারবা তো তুমি এত দূর কষ্ট করে হাঁটছো তুমি এগুলো করছো অ্যাকমপ্লিশমেন্ট এই যে তোমরা যারা লাইভ দেখতেছো আমি যে নামগুলো বলবো ইউ হ্যাভ ডান ইট অ্যাকমপ্লিশমেন্ট 
আর আমি তো বলি যে বিইং এন ইনফ্লুয়েন্সার শুধু নিজের বক 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 করলেই তো হবে না এই তোমার ভিতরে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট আর একজন তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলে তোমার ভিতরে যে জিনিস পজিটিভিটি আসে আমি যদি তোমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি সেটা পজিটিভিটি বেশি আসবে সেটা আমি জানি এবং এটাকে আমি ইউজ করতেছি তোমাদের পজিটিভিটির জন্য সো এই অ্যাকমপ্লিশমেন্টগুলো দরকার আছে যে নাহি তুমি তো পারবা এত দূর আসছো এই যে স্লাব দিলে একটু কিটা কিটু লাগছে আরে ব্যথা নাই ইনজেকশন দেওয়ার মতো আরে ব্যথা নাই একটু পিঁপড়া কামড় দিবে আর কিছু না ঠিক আছে এই পরে তুমি হয়তো বা লাভ এবং ম্যাক্সিমাম টাইমে মানুষজন লাভ দিয়ে কষ্টটা করে ওই জায়গাতে চলে যায় কিন্তু যদি আমি প্রথমে বলতাম ওইখানে এটা আছে এখানে এটা আছে এটা আছে এটা আছে আমি যে বই পাঁচটা বই পড়তে বলি তোমাদেরকে রিডিংয়ের জন্য রিডিং হ্যাবিট ডেভেলপ করার জন্য সোজা থেকে শুরু করার জন্য পোয়েটিক জিনিস আনার জন্য যাতে করে রিডিংয়ে সামারি করতে পারো যাতে করে লেখার ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা আনতে পারো টপিক চেঞ্জেস বুঝতে পারো রিডিংয়ের হ্যাবিট তৈরি করতে পারো ভোকাবুলি শিখতে পারো এই জন্য একটা চার পাঁচটা বই বলি প্রথম থেকে বলি প্রথম যে বইটা পড়তে বলি সেটা হচ্ছে দ্য সিক্রেট দ্য সিক্রেটও এই একই টাইপের একটা কথা বলা আছে একটু অন্যভাবে যে তুমি যদি একটা একটা জায়গায় যাবে পুরো গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যদি লাইট জ্বালা রাখো সবই দেখতে চাও মোস্ট প্রবলি তুমি এখানে যাবাই না কারণ অনেক কিছু দেখবে ডানে বামে ঝামেলা ঝামেলা একটু পথ একটু পথ করে আগাও একটু পথ করে আগাতে থাকো সো এই হচ্ছে আমাদের জায়গা একটা মেন্টোরের জায়গা থেকে যে মেন্টোরের জায়গা থেকে আমাকে তুমি তুই মিথ্যা কথা বলার রাইটস আছে এখন এটাকে আবার অনেকে এটার আর একটা খুঁত বের করতে পারো আর একটা নেগেটিভ কিছু বের করতে পারো প্রত্যেকটা জিনিসেরই পাস আমি একটা জিনিস সবাইকে বলি যে জিনিসটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ দেখা যায় সূর্য উঠতেছে তারপরও মানুষ যদি বলে যে এদিক ওদিক উঠতেছে সেটা সেইটা বাদে যে কোনো কথাই আনো আর্গুমেন্টেটিভ যার যার লজিক আছে যে যেভাবে চলে চলে মাঝে মধ্যে আমরা একটু মানুষ হিসেবে বায়াস হয়ে যায় কি আমাদেরটাই ওর বিশ্বাস করতে হবে তখন আমরা একটু এক্সাইটেড হয়ে যাই বিকজ অফ ইমোশন বিকজ অফ ইমোশন আমরা তখন আমি এটা বিশ্বাস করবো ও এটাই বিশ্বাস করতে হবে এটাই করতে হবে এটাই করতে হবে এরকম এরকম কিছু সময় আমাদের কিন্তু হয়ে যায় সেটা ডিফারেন্ট জিনিস কিন্তু আর্গুমেন্টস আছে একেবারে দেখছি দেখি নাই চোখের মধ্যে এরকম সেটা ছাড়া সব কিছুর আগুন আছে এই কথার আর্গুমেন্টস এটা আছে এই জন্যই বলে বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তর্কে বহু দূর সো বিশ্বাসের জায়গাটা বোল্ড করো কারণ বিশ্বাসীরা অনেক কিছু করতে পারে যেটা লজিক্যালিভাবে চিন্তা করে করে করা যায় না সো আমাদের এই পজিটিভিটি আনতে হবে বিশ্বাসটা আনতে হবে আমাদের বুঝতে হবে যে হ্যাঁ এইখানেই ঠিক আছে আমার আমার গুরু আমার একটা কথা বলতো যে যে একটা লিড করে একটা একটা আর্মি কমান্ড হোক বা কমান্ডার হোক অথবা একটা গ্রুপ হোক যে ক্যাপ্টেন হয় নট নেসারি সেই ক্যাপ্টেনের হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসিশনই রাইট হয় নট নেসারি সে তার হান্ড্রেড পার্সেন্টই ঠিক হয় মানুষ হিসেবে বাই ডিফোর্ট কিছু ভুল হবেই সেটা সবাই আমরা জানি কম বেশি ফিফটিন টোয়েন্টি হ্যাঁ বেশি দিনই না হয় এই জন্যই তো সে ক্যাপ্টেন সেই জন্যই তো সে লিড করতেছে তো এই জিনিসটা হইলেও তালটি আলটিমেটলি কি তাকে আমরা পনেরো পার্সেন্ট জন্য ক্যাপ্টেন মানবো না ব্যাপারটা এরকম না এরকম না ব্যাপারটা এরকম না যে আমার এই ধর্মের এই ধর্ম ফলো করলে এইটা আমার পোষায় না ওই ধর্ম ফলো করলে ওইটুকু পোষায় না এই ধর্মের এইটুকু দেবো ওই ধর্মের এইটুকু দেবো ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা এরকম একদমই না সো যখন একজন একটা জিনিস বিশ্বাস করা শুরু করবো না তখন নেগেটিভিটি আসবে অনেক চিন্তা আসবে কিন্তু পুরোপুরি পজিটিভিটির সাথে ওইটাকে নিয়ে বিশ্বের আগায় যাবা ইনশাল্লাহ হবে না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হবে না হয় কিন্তু হবে না হইতে হইতে একটা সময় হয় হয়ে যায় হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ঘুমের ব্যাপারে আমি বলি লাস্ট যে জিনিসটা আমি দেখেছি আবার কমেন্ট করেছে ঘুমের ব্যাপার হচ্ছে ঘুম কেন আসে যেটা আমার রিসার্চ এবং আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঘুম সেই জন্যই আসে ব্রেন গেটস টায়ার্ড ব্রেন কেন টায়ার্ড হয় কারণ ওইটা আমি অভ্যস্ত না পড়ায় আমি অভ্যস্ত না আমি তো পড়তেছি না আমি হয়তো ভালো একটা ব্যাংকার ভালো একটা এইটা ভালো এটা ওইটা গায়ক এইটা ওইটা যেটাই হোক না কেন একটা ফিল্ডে আমি যখন আর একটা ফিল্ডের কাজ করবো যখন ব্রেনের প্রচুর স্ট্রেস নিয়ে শুরু করবে তখন ঘুম আসবে ব্রেন টায়ার্ড হয়ে যায় এটা নর্মাল জিনিস তো অনেকেই বলে ব্রেন টায়ার্ড হয়ে গেলে ঘুম আসলে তুমি যায় চোখে মরিচ দাও এই দাও পানি ঝাপটা দাও ওই দাও আমি এটা বলি না এটা আমার ফিলোসফি এটা নিতে পারো আমি বলছি এটা নিতেই হবে এটা নিতে পারো এটা ফেরত দিতে পারো টেক ইট অর লিভ ইট আমার যেটা হয়তো আবার যখনই ঘুম আসতো পড়তে পড়তে অনেক ঘুম আসতো আমি অনেক চেষ্টা করতাম ব্রেনের উপর অনেক স্ট্রেস যেত আমি তখন একটা ছোট্ট ন্যাপ নিতাম তোমরা যারা যারা কথাগুলো ভালো লাগতেছে ভিডিওতে অবশ্যই লাইক দিবা অবশ্যই লাইক দিবা ভিডিওতে লাইক দিবা আমাদেরকে সাপোর্ট করবা তোমাদের সাপোর্ট আমাদের খুব দরকার ইনশাল্লাহ কারণ একটা জিনিস একা কেউ গ্রো করতে পারে না একটা টিম দরকার একটা টিমের ভিতরে আমরা সবাই একসাথে তোমরা যারা দেখছো তারাও একসাথে আমরা যারা আসি আমরা যারা কাজ করেছি সবাই একসাথে সো তখন আমি বলবো যে তোমরা একটু ঘুমটা দিয়ে নাও ছোট্ট একটা ঘুম দাও আধা ঘন্টা একটা ন্যাপ নাও ওইটা পাওয়ার ন্যাপ নাও
আর কি কি হতে পারে স্টাবর অবস্টিনেট অ্যাডামেন্ট এগুলো হচ্ছে গিয়ে স্টাবনের সিনোনিম অ্যাডামেন্ট জেডি অবস্টিনেট জেডি অ্যাডামেন্ট মানে এক গুয়ে স্টাবন রিজিট ইনফ্লেক্সিবল দেখছো এগুলো পড়ছি দুই হাজার পনেরো সালে বিশ্বাস করো দুই হাজার পনেরো সালে জিমেটার আগে সব ভোকা বলে জিআরিও প্রিপারেশন নিয়েছিলাম টুকটাক ভোকা বলে মুখস্ত করছি এখন মুখস্ত হয়ে গেলে আছে এগুলো আমি এখন পড়ি না কারণ ষোলো সালে ক্যানাডা শিখ করছি মাস্টার সেখানে কিছু করা লাগে নাই এরপরে এটা এটা কারণ তখন যে পড়ছি ভোকা বলে এটা ভিডিও করছি ভোকা বলে কেমন মুখস্ত করব এই লাইভের আন্ডারেই আছে ভিডিওটা একটু দেখো খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এইভাবে ভোকা বলে মুখস্ত করা জীবনে ভুলবো না ওকে আচ্ছা হেড স্ট্রং ভেরি গুড হেড স্ট্রং রাইট 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 ওকে সো এখন আমরা যেটা আসবো সে তুমি ঘুমাও ঘুম থেকে আবার উঠো আবার পড়ো আবার যদি কিছু করবার ঘুম আসে তার মানে আবার বেনিস দেখো রে ভাই আজকে যদি তুমি জিমে যাও জিমে যায় তুমি আজকে যদি পুশ আপ করো তুমি কয়টা পুশ আপ দিতে পারবা আটটা পারবা আটটা নয়টা পারবা দশটা পারবা বারোটা পারবা পারবা না কিন্তু তোমার টার্গেট একশোটা কারণ আটটা দেখে পারি বলে আমি আর জীবনও করবো না সেটা না না প্রতিটা জিনিস তো সোজা ছোটো থেকে শুরু হচ্ছে আস্তে আস্তে করে আসবে আটটা যখন দিবা কালকের আটটা দাও তারপরে দিন না তুমি নয়টা দিতে পারবা দশটা দিতে পারবা তারপর আবার তারপরে দিন এগারোটা দিতে পারবা এটা আস্তে আস্তে না এই এই স্ট্রেসটা তখন থেকে বডিতে পঞ্চাশ কেজি পঞ্চাশ কেজি একশো কেজি নিয়ে তুমি তখন ডাম ইয়া কি ডাম্বেল মারতেছো পুষা দিতেছ একশোটা কোনো ব্যাপারই না বিশটা পারে তাও অনেক ভালো অনেক ভালো পারো বিশটা অনেক 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 ভালো তাও ব্যাপার না তো এইটারও না এই ব্রেনের স্ট্রেসটা নেওয়ারও কিন্তু একটা আলটিমেটলি জায়গা আছে এইভাবে করে আমাদেরকে স্ট্রেসটা বাড়াইতে হবে প্রতিটা জিনিসের একটা সাইন্টিফিক ওয়ে আছে আমরা সেটা করি না আমি এটা এগুলো ক্যানাডা থেকে এসে শিখছি বিশ্বাস করো ক্যানাডা এসে শিখছি ক্যানাডা যখন দেখছি যে বাচ্চাদের সাড়ে পাঁচ মাস স্কুলে পড়ায় আর বাকি বছর পড়াই না স্কুলে হোমওয়ার্ক শেষ করে দেয় কোনো ঘরে কোনো হোমওয়ার্ক থাকে না বাচ্চাদের বাংলাদেশে দেখা যায় যে বিশাল বড় বড় ব্যাগ ঝুলা দেয় কোচিং করা লাগে লাগে তখন আমি বুঝছি যে দে আর ইজ সামথিং এলস দ্যাট ওয়ার্কস বিহাইন্ড ইট যখন দেখলাম আমার স্টুডেন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বা এইট ইজিলি পেয়ে যায় পরীক্ষার হলে পাইছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মাথা খারাপ হয়ে গেল কী দে ভাই এখন আমেরিকায় আছে কি অবস্থা তোমার তো এটা হওয়ার কখনই কথা না তোমার উনচল্লিশ চল্লিশটা ছাড়া হয়ই না বলে ভাইয়া পরীক্ষা হলে যার পরে যেভাবে প্রেশার ফল করছে সব কিছু ব্লু দেখতেছি কারণে তবদা দিতেছে আমি কিছু লিখতে পারি নেই কারণ কি নার্ভাস হয়ে গেছি তখনই আমরা স্টার্ট করছি আমাদের প্রাইভেট ব্যাচে মেডিটেট করার কথা মেডিটেশন করো আত্ম আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসো এটা দরকার তার মানে কি পরীক্ষার হলটা ইম্পর্টেন্ট কতটুকু পারি সেটা থেকে পরীক্ষার হল ওই দিন খায় গেলাম বিরিয়ানি তার আগে দিন খাইলাম বিরিয়ানি ঘুম হয় নাই কিছু হয় নাই গ্যাস পাম করে ডেকুর উঠতেছে বুক জ্বলতেছে সেইভাবে করে আমি যদি পরীক্ষা দিতে যাই তাহলে হবে অনেক ইম্পর্টেন্ট এগুলো এগুলো পরীক্ষাতে কতটুকু করবো করছি না করছি তার থেকে ওই দিনের রোলটা বেশি প্লে করে সো এইভাবে করে আমাদেরকে শিখতে হবে সব কিছু ঠিক আছে সো ঘুম যদি আসে আমাদেরকে ঘুমাইতে হবে সোজা কথা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ওইটাকে স্ট্রেস দিয়ে না দিয়ে না কারণ তুমি আবার ডানে বামে যাবা একটু ঘুরে ফেরে করবা ঘুম চলে যাবে আবার পড়বা আবার ঘুম আসবে তুমি ঘুমের ওই জিনিসটা আসবে না ওই স্ট্রেসটা নিচ্ছ আর পড়া দুইটা একসাথে কেমনে হয় আমার হয় না আমার হয় নাই আমার হয় নাই সো দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু সর্ট ইট আউট ওকে সো এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাই আমার জন্য দোয়া করবে আর একটা গুড নিউজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সেটা হচ্ছে আমার একটা মানে স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়েছে ক্যানাডাতে তো এটা নিয়ে পরে কথা বলবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ রিটার্ন ক্লাসে আমি আসবো মনিরুল ইসলাম আজকে সময় হবে না ইনশাল্লাহ অবশ্যই আসবো হ্যাঁ আমি কথাটা মনে রাখলাম যে আমরা সেন্টেন্স কেমন আসবো তবে আমি একটা অলরেডি ভিডিও করেছি যে কীভাবে সেন্টেন্স আনবো আর এই ভিডিওর প্রথমে আমি কিছু কথা বলেছি যে আমরা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট নিয়ে শুরু করবো একটু একটু করে বড় করতে পারবো ঠিক আছে সো সবাই স্টে টাইট থ্যাংকস ফর কামিং স্টে টাইট স্টে টিউড এই উইথ দিস চ্যানেল তাহলে লাইভগুলোতে আমরা করব হয়তো বা সপ্তাহে দুইটা বা একটা লাইভ আমরা করব এবং লাইভ ক্লাস করব ক্লাসও করব আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম এই চার পাঁচ দিন এইখানে ভিডিও আনতে পারিনি ভিডিও দিতে পারিনি নট পেইজেও ইভেন সো যাই হোক ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দিবে এবং কমেন্টস করে জানাবে আর অবশ্যই শেয়ার করবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্লাহ হাফেজ